എൻകൗണ്ടറിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പെരിയയിലെ ഇരട്ട കൊലപാതകത്തിൽ ആദ്യ അറസ്റ്റ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം എ പിതാംബരനാണ് അറസ്റ്റിലായത് ഒരു പകൽ നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷമായിരുന്നു അറസ്റ്റ് മേൽത്തട്ടിലേക്ക് കുറ്റാരോപണം പോകാതിരിക്കാൻ പിതാംബരനെ ബലി കൊടുത്ത് ഇരട്ടർ കൊലപാതകത്തിൽ നിന്ന് സി പി എം തെന്നി മാറുകയാണ് എന്നാണ് ആരോപണം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി കൊണ്ട് തീരുമോ ഈ കൊലപാതകത്തിന്റെ രക്തക്കറ എൻകൗണ്ടർ അന്വേഷിക്കുന്നു കാസർഗോഡ് ഇരട്ട കൊലപാതകത്തിൽ സി പി ഐ ഏരിയ കമ്മിറ്റി സി പി എം പെരിയ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം പിതാംബരൻ അറസ്റ്റിൽ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ അറസ്റ്റ് നാളെ രേഖപ്പെടുത്തും പിതാംബരനെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതായി സി പി ഐ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചു മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിനൊടുവിലാണ് പെരിയ ഇരട്ട കൊലപാതകത്തിന്റെ മുഖ്യ ആസൂത്രകൻ സി പി ഐ എം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം പീതാംബരന്റെ അറസ്റ്റ് പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കൊലപാതക ഗൂഢാലോചന കുറ്റം ചുമത്തിയാണ് അറസ്റ്റ് ഇയാളെ നാളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമെന്ന് ജില്ലാ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ എ ശ്രീനിവാസ് പറഞ്ഞു നാളെ ഒരു കോടതി ഹാജരാക്കേണ്ടതായിരിക്കും വാഹനങ്ങളുണ്ട് അതിന്റെ കൃത്യത്തെ നമുക്ക് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അന്വേഷിച്ചിട്ട് അത് ആധികാരത്തെ വരുത്തേണ്ടതായിരിക്കും ഫോറൻസിക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് കേസിൽ ആറ് പേർ ഇപ്പോഴും കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട് ഇവരുടെ അറസ്റ്റ് നാളെ രേഖപ്പെടുത്തിയേക്കും കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്താനാകില്ലെന്ന് എസ് പി അറിയിച്ചു അക്രമികൾ സഞ്ചരിച്ച മഹീന്ദ്ര സൈലോയുടെ ഉടമ മുച്ചിലോട്ട് സജിയെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് പാക്കാം വെളുത്തോളിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിലാണ് വാഹനം കണ്ടെത്തിയത് കൃത്യത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് മൂന്നംഗ സംഘമാണെന്നാണ് സൂചന ഇതിൽ കണ്ണൂരിൽ നിന്നുള്ളവരും ഉൾപ്പെടും ട്വന്റി ഫോർ കാസർഗോഡ് ഈ പരിപാടിയിൽ പെരുമ്പാവൂരിലെ ജനനേതാക്കന്മാർക്കൊപ്പം നമ്മോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവരും ചേരുന്നു കാസർഗോഡ് നിന്ന് ഡോക്ടർ വി പി പി മുസ്തഫ വടകരയിൽ നിന്ന് കെ കെ രമ കോൺഗ്രസ് നേതാവായ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല അതേപോലെ പാലക്കാട് നിന്ന് ബി ജെ പി നേതാവ് സന്ദീപ് വാര്യർ അതുപോലെ കൃപേഷിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ ലേഖൻ നിതിൻ അംബുജൻ ചേരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം നിഷ്ഠൂരമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട കൃപേഷിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ നിതിൻ അംബോജൻ എന്ന റിപ്പോർട്ടർ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അവരോടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നതിന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും നിതിൻ അംബുജൻ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പെരുമ്പാവൂരിലാണ് നിതിൻ ഈ നിഷ്ഠൂരമായ കൊലപാതകത്തിൽ കേരളം മുഴുവൻ ഞെട്ടിപ്പകച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം അവിടെ വളരെ വൈകാരികമായി വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലാണ് നിതിൻ നിൽക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം ആ നിതിൻ എന്നെ കേൾക്കാമോ നിതിനെ അവരോട് സംസാരിച്ചോളൂ കാരണം എനിക്ക് അവരോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാൾ നിതിൻ സംസാരിച്ചാൽ മതി അവരോട് കേൾക്കാം 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 എസ് കെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇതിലെ കല്ല്യോട്ടുള്ള കൃപേഷിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് അതിവൈകാരികമായ ഒരു സന്ദർഭം കൂടിയാണിത് കാരണം കൃപേഷിൻ്റെ ബന്ധുക്കളും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇന്നലെ ഈ സംഭവം എന്ന കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ കൃപേഷിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും തന്നെ ചേർന്നുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ചെറിയ വീട്ടിലാണ് കൃപേഷ് താമസിച്ചിരുന്നത് മാത്രമല്ല അല്പസമയം തന്നെ കൃപേഷിൻ്റെ അച്ഛനോട് അരിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അവർക്ക് മറ്റൊന്നും തന്നെ സംസാരിക്കാൻ ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അവർ ഞങ്ങളോട് പങ്കുവച്ചത് നിലവിലിപ്പോൾ കൃപേഷിൻ്റെ ഒരു ബന്ധു ഉന്മേഷ് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് കാരണം കൃപേഷിൻ്റെ അടുത്ത ബന്ധു കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹമാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കാമെന്ന് തന്നെ തയ്യാറായിരിക്കും കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ പ്രതികളെ തന്നെ അറസ്റ്റിലേക്ക് അറസ്റ്റിലേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല കൂടുതൽ പേരുടെ അറസ്റ്റുകൾ വരും ദിവസങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് നിലവിലത്തെ ഈ ഒരു അന്വേഷണത്തിൻ്റെ പുരോഗതി കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അന്വേഷണം ഇവർ മാത്രം ആയിരിക്കില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് ആൾക്കാർ ഇവർ അത് ഇവർ മാത്രം ചെയ്യില്ല പ്രതികൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇപ്പോൾ വീട്ടുകാരും അതോടൊപ്പം മാത്രമല്ല നാട്ടുകാരെല്ലാം തന്നെ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ച ഒരാളുടെ അറസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതായത് പീതാംബരൻ കൂടാതെ ഇപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ അറസ്റ്റും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അന്വേഷണം അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അതായത് എസ്
കേസിൻ്റെ മുമ്പോട്ടുള്ള അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ അറിവില്ല എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും അതോടൊപ്പം സി പി എം ഈ കേസിനെ തള്ളി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം തന്നെ ഈ ഒരു സംഭവം ദൗർഭാഗ്യകരമാണ് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു സി പി എം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം തന്നെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് അതിനെല്ലാം തന്നെ തള്ളി പറഞ്ഞ സ്ഥിതിയുണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്താണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് സി പി എം അല്ലാതെ വേറെ ആൾ ഇത്ര കൂരത ചെയ്യില്ല സി പി എമ്മാരാണ് ചെയ്തതെന്ന് അവരിപ്പോൾ സമ്മതിച്ചിട്ടുമുണ്ട് നേതാക്കന്മാർ ഒരു കുറ്റം സമ്മതി ഇതുവരെ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അത് അവർ ചെയ്തത് പിതാമരനാണ് പിതാമരനും വീടില്ല ബാക്കി ആൾക്കാരും കൂടി ജയിച്ചതാണ് എസ് കെ ഇത്തരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു വീട്ടിലെ സാഹചര്യം നമുക്ക് കൂടുതൽ ഈ അച്ഛനോടും അതോടൊപ്പം തന്നെ അമ്മയോടും സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥിതി കൂടിയാണുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബ ബന്ധുവാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് പ്രതികരിച്ചത് എന്തായാലും പീതാമ്പരൻ തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സംഭവത്തിരിപ്പില്ലെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിനാണ് വീട്ടുകാർ ഇപ്പോൾ പോലീസ് അല്പസമയം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി മാത്രമല്ല കേസിലെ മറ്റുള്ളവരുടെ അറസ്റ്റ് ഉടൻ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തും അതായത് നാളെ രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് എസ് പി അറിയിച്ചത് കൂടാതെ പീതാമ്പരനെ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയെന്ന് സി പി എം കോഴിക്കോട് ക്ഷമിക്കണം കാസർഗോഡ് ജില്ലാ നേതൃത്വം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കേസ് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്നലെ ഫോറൻസിക് സംഘം പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു ഇന്നെല്ലാം തന്നെ തെളിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ഒരു കിട്ടിയ തെളിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസിൻ്റെ അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്തായാലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രതികളുടെ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇന്ന് കേസിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രതി എന്ന് പോലീസ് ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന പീതാമ്പൻ്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എസ് കെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേരളത്തിൽ നിന്ന് നിന്ന് നിൽക്കുമായി രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ ഇല്ലാതാകണം ഒരു സ്ഥലത്തല്ല കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലേക്ക് ഇത് ഈ ഒരു ഒരു രോഗം പോലെ ഇത് പടരുകയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് തേടുന്നത് ഇത്ര പേരെ കൊന്നു എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പറഞ്ഞിട്ടല്ല എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനവും കൊലപാതകത്തിന് അനുകൂലികളാണെന്ന് പറയുന്നുമില്ല എന്നാൽ ഓരോ ദിവസവും ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭാവികളും നേതാക്കന്മാരും കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഭീകരമായ ചിത്രമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ കൃപേഷിന് തന്നെ വീട്ടിൻ്റെ അവസ്ഥ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു അത്ര ദയനീയമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വളർന്ന ഒരാളെ പത്തും പതിനാറും വെട്ടു വെട്ടി കൊല്ലാനുള്ള മനുഷ്യത്വരഹിതമായ കാര്യങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ ചെയ്യുന്നു എന്നറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ജനങ്ങൾ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നകന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നു പ്രതിക്കൂട്ടിൽ പാർട്ടിയോ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പാർട്ടിയുടെ കാസർഗോഡ് നേതാവ് ഡോക്ടർ വി പി പി മുസ്തഫ ഡോക്ടർ ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രീ ബി പി പി മുസ്തഫ അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സംഭവത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖം പരിചിതമാക്കാനും ഡോക്ടർ ശ്രീ മുസ്തഫ യഥാർത്ഥത്തിൽ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയിലെ ശ്രീ പീതാംബരൻ അറസ്റ്റിലായി കൊലപാതകികളെ മുഴുവൻ പിടിച്ച് അകത്തിടുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയും സംസ്ഥാന പാർട്ടി സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആളുകൾക്ക് സന്തോഷമായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഒരു ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയിലെ ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെയൊരു നിഷ്ഠൂരമായ ഇരട്ട കൊലപാതകം ചെയ്തത് എന്ന് വിശ്വസിക്കാനാകുമോ തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് വസ്തുത കാരണം ഞങ്ങളിതിൽ തുടക്കം മുതൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം നടത്തേണ്ട ഒരു സാഹചര്യവും പെരിയയിലില്ല കല്ലോട്ടില്ല കാസർഗോട്ടില്ല നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് ആറുമാസം മുമ്പ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ തന്നെ ഉപ്പള സോങ്കാൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് എന്ന് പറയുന്ന സി പി എമ്മിന്റെയും ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെയും ഒരു അനുഭാവിയെ അവിടത്തെ വ്യാജ മധ്യ കച്ചവടത്തെ എതിർത്തതിന്റെ പേരിൽ ആ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആർ എസ് എസ് കാർ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി അന്ന് നിങ്ങളെ പോലുള്ള പലരും ഞെട്ടിയില്ലേ ഇപ്പൊ ഞെട്ടി എന്നാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് കേരളമാകെ ഞെട്ടി പക്ഷെ ഒരു ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകന് ആറുമാസം മുമ്പ് ഒരു പ്രദേശത്തെ സമാധാനം തകർക്കുന്ന വ്യാജ മധ്യ രോഗിക്കെതിരായി പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ പേരിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് ആറു മാസമേ ആയിട്ടുള്ള കാസർഗോഡ് ഒരു തിരിച്ചടിയും ഞങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടില്ല ഒരു ആർ എസ് എസ് കാരനെയും തിരികെ കൊല്ലാൻ പോയിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷത്തിനിടയിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ പത്തോളം സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഒരിടത്ത് പോലും ഞങ്ങൾ തിരിച്ചടി നൽകിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സി പി ഐ എമ്മിന്റെ നേതൃത്വം ആലോചിച്ച് നടത്തിയിട്ടുള്ളതല്ല ഈ കൊലപാതകം തീർത്തും പ്രാദേശികമായി
തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പാർട്ടിയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന നിലയിലേക്ക് വന്നതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലും പാർട്ടിയിൽ വെച്ച് പൊറപ്പിക്കില്ല എന്നുള്ള പാർട്ടിയുടെ പ്രഖ്യാപിത നിലപാടാണ് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ശ്രീ വി പി പി മുസ്തഫ ആർ എസ് എസ് കാർ കൊന്നാലും മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി കൊന്നാലും മുസ്ലിം ലീഗ് കൊന്നാലും ഞങ്ങൾ ഞെട്ടും അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ സി പി എം കൊല്ലുമ്പോൾ വേറൊരു ധാരണ ആർ എസ് എസ് കാരൻ കൊല ചെയ്യപ്പെടും മറ്റൊരു ധാരണ അങ്ങനെയില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചർച്ചയിലേക്കല്ല ഇത് പോകുന്നതും കാരണം രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളെ ഈ നാട്ടിൽ പാടില്ലെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് സി പി എം ആയാലും ആർ എസ് എസ് ആയാലും ആയുധം തറയിൽ വയ്ക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് കാരണം ഈ നാട്ടിൽ ഒരു ജനാധിപത്യ അടിത്തറയുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സാക്ഷരരായ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇത്രയും കൂടുതൽ ആളുകൾ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെയൊരു കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളുടെ തന്നെ പാർട്ടി നേതാവ് ശ്രീ എം എ ബേബി പരസ്യമായി ഇതിനെ അവലംബിച്ചു കാരണം ഈ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും നാട്ടിൽ പാർട്ടി വളർന്നിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആർ എസ് എസ് കാരോട് നമ്മൾ ഇത് തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗുകാരോട് ഇത് തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ആയുധം താഴെ വയ്ക്കണം പറഞ്ഞോട്ടെ പറയൂ മുസ്തഫ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് രാവിലെ കൊല്ലത്ത് നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്ന് രാവിലെ കൊല്ലത്ത് നടത്തിയിട്ടുള്ള വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സിഹാവ് കോടിയേരി പാർട്ടിയുടെ മാറിയ ഒരു നിലപാട് കൃത്യമായി വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി കേരളത്തിൽ സി പി എമ്മിന്റെ നിലപാട് തൃശൂരിൽ വെച്ച് നടന്ന ഏതാണ്ട് ഒന്നര വർഷം മുമ്പ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് മുന്നോടിയായി നടന്ന കേരള സംസ്ഥാന സമ്മേളനം അംഗീകരിച്ച ഒരു നിലപാട് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കേണ്ടായി ആ നിലപാട് വളരെ വ്യക്തമാണ് കേരളത്തിൽ അക്രമ രാഷ്ട്രീയം പാടില്ല കേരളത്തിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിലോ മതത്തിന്റെ പേരിലോ മറ്റെന്തിന്റെ പേരിലായാലും ശരി താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എസ് കെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കൊലപാതകങ്ങൾ നടക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് ശക്തമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു നിലപാടെടുത്ത് അത് പാർട്ടിയിലാകെ കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷമായി പാർട്ടി വളരെ കൃത്യമായും വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാർട്ടിയിൽ വളരെ ശക്തമായിട്ട് ആ കാര്യം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ തന്നെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും പോയി ഈ തൃശൂർ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം എടുത്തിട്ടുള്ള തീരുമാനം വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാർട്ടിയെ ആകെ അങ്ങനെ മൗൾഡ് ചെയ്യാൻ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാനുള്ള നല്ല പരിശ്രമമാണ് പാർട്ടി നടത്തുന്നത് ആ പരിശ്രമത്തിനിടയിലാണ് ദൌർഭാഗ്യകരമായി ഇങ്ങനെ ഒരു കൊലപാതകം വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി തുടക്കം മുതൽ തന്നെ പറഞ്ഞത് വെച്ച് പൊറപ്പിക്കില്ല അത്തരം ഒരു നിലപാടുകാരെയും ഈ പാർട്ടിയിൽ നിന്നുള്ളത് ശ്രീ വി പി മുസ്തഫ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചോട്ടെ അതായത് പാർട്ടിയുടെ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളല്ലാതെ ഇത്തിരി കൂടി ഏരിയ കമ്മിറ്റിയിലോ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിലോ ഉള്ള ആരെങ്കിലും ഒരു ധാർമ്മികമായെങ്കിലും ഈ കൊലപാതകത്തിന് പിന്തുണ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെളിവാക്കപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ കർക്കശമായ നടപടി എടുക്കുമോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഈ ജില്ലയിൽ കൂടി താമസിക്കുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിലും കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറായി ഈ വിഷയത്തിൽ തന്നെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയിലും ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായ ബോധ്യമുണ്ട് ഈ നടപടി എടുക്കുന്നതിൽ പിതാംബരനെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി എടുക്കുന്നതിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ചില സംഘടനാ രീതികളുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായി ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് പാർട്ടിയുടെ പെരിയ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി യോഗം ചേരുകയുണ്ടായി കാഞ്ഞങ്ങാട് ഈ പെരിയ പ്രദേശം ഉൾപ്പെടുന്ന കാഞ്ഞങ്ങാട് ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ യോഗം ചേരുകയുണ്ടായി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ജില്ലയിലെ മുതിർന്ന പാർട്ടി നേതാവ് കൂടിയായിട്ടുള്ള സഹ പി കരുണാകരൻ എം പി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സഹ ബാലകൃഷ്ണ മാസ്റ്റർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ആ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെയും ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെയും യോഗം ചേർന്നിട്ടുള്ളത് പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് കർക്കശമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ നിലപാട് സ്വീകരിക്കും ഒരു സംശയവും അക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ടതില്ല ഈ അദ്ദേഹം കൊല്ലത്ത് നടത്തിയ പ്രസ്താവനയുടെ രാഷ്ട്രീയ സത്യസന്ധത ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു അതേസമയം തന്നെ ഈ നേതൃത്വം കർക്കശമായ നിലപാടെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടി പ്രവർത്തകനും ഒരു പാർട്ടി അനുഭവിക്കും മറ്റൊരുത്തിന്റെ കഴുത്തിൽ കത്തിയോ വാളോ ഓങ്ങാൻ പറ്റില്ല അതിനൊരു അതിനൊരു ആത്മധൈര്യം നമ്മുടെ പാർട്ടി നേതാക്കന്മാർ കാണിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ശ്രീ മുസ്തഫ അങ്ങനെ ചെയ്യാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എസ് കെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് സി പി ഐ എം ആ നിലപാട് എടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ കാണൂ ഈ കേരളത്തിൽ ഈ എൽ ഡി എഫ് ഭരണം
ശ്രീ വി പി പി മുസ്തഫ പറയുന്നത് മലയാളികൾ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ ആയുധം കയ്യിലെടുക്കുന്നവൻ തറയിലിടുന്നു അവർ മാത്രം കൊല്ലപ്പെടരുത് സി പി എം മാത്രം കൊല്ലപ്പെടരുത് ആർ എസ് എസും മുസ്ലിം ലീഗും കോൺഗ്രസും കേരളത്തിലെ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഈ ഇതുവരെ അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വഴിയെ സഞ്ചരിച്ച എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരും ആയുധം താഴെ വയ്ക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന ഒരു പ്രഭാതം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകണം ശ്രീ സന്ദീപ് വാര്യർ നോക്കൂ എന്തൊരു പച്ച കള്ളമാണിത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ രാജ്യത്ത് തന്നെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വിശ്വസിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കൊല ചെയ്യുന്ന മൂന്നേ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ത്രിപുരയായിരുന്നു ഒന്ന് ബംഗാളാണ് മറ്റൊന്ന് കേരളമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾ മാത്രം ഇത്രമാത്രം രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകൾ നടക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ അതിനൊരു ഒറ്റ ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ ഈ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് സി പി എം ഉള്ളത് സി പി എം ഉള്ളിടത്ത് മാത്രമാണ് അക്രമ രാഷ്ട്രീയവും എതിരാളികളെ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ കൊലപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം ഉള്ളത് മറ്റൊരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റൊരു സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇത്ര ഇത്തരം കൊലപാതകങ്ങൾ നടക്കാത്തത് അപ്പോൾ ഇത് വ്യാപകമായി ഈ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾ നടക്കാൻ കാരണം സി പി എമ്മിൻ്റെ അവരുടെ ഐഡിയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളാണ് വർഗശത്രുക്കളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ പാർട്ടി പരിപാടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കെതിരായിട്ട് ആര് വന്നാലും അവർ പാർട്ടി കമ്മിറ്റി കൂടി കൃത്യമായി തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് കൊല ചെയ്യുന്നു അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഉദാർ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ് കോടിയേരി ഭാഷ പറഞ്ഞു ഇത്ത ഇപ്പം ഞങ്ങൾ കൊല ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആരെങ്കിലും കൊല ചെയ്യുമെന്ന് ഇവർ ഈ സാഹചര്യത്തിലും കൊല ചെയ്യും നെയ്യാറ്റിൻകര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സമയത്താണല്ലോ ടി പി ചന്ദ്രശേഖരനെ ഇവർ കൊല ചെയ്തത് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള പ്രമാദമായ കൊലക്കേസുകളൊക്കെ നോക്കി നോക്കൂ ഒരു വശത്ത് സി പി എം ആയിരിക്കും മറുവശത്ത് ലീഗുകാരനുണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗുകാരനുണ്ട് ഷുക്കൂറിനെ അരിയിൽ ഷുക്കൂറിന്റെ കേസ് നോക്കൂ ഏറ്റവും പ്രമാദമായൊരു കേസല്ലേ പ്രതികൾ ആരൊക്കെയാ സി പി എമ്മിന്റെ സമുന്നതരായിട്ടുള്ള നേതാക്കളാണ് അപ്പുറത്ത് എൻ ഡി എഫ് കാരനായിട്ടുള്ള ഫസൽ തലശ്ശേരി കൊല ചെയ്യ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു ഏറ്റവും സി പി എമ്മിന്റെ ഉന്നതരായിട്ടുള്ള നേതാക്കൾ ആ കേസിലെ പ്രതികളാണ് അപ്പുറത്ത് പിന്നെ കോൺഗ്രസിന്റെ ഇപ്പോൾ ഷുഹൈബ് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു പി ജയരാജന്റെ സന്തത സഹചാരികളായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് കണ്ണൂരിൽ ആ കേസിലെ പ്രതികൾ അതുപോലെ തന്നെ ബി ജെ പിയുടെ നേതാക്കൾ ആർ എസ് എസിന്റെ കണ്ണൂരിലെ ജില്ലാ ശാരീരിക പ്രമുഖായിരുന്ന മനോജ് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു അതിലും സി പി എമ്മിന്റെ സമുന്നത നേതാക്കൾ പ്രതികളല്ലേ അത് മാത്രമല്ല കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ഒരു കൊലക്കേസിൽ പ്രതിയായിരുന്നില്ലേ ഈ പറയുന്ന കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഒരു കൊലക്കേസിൽ പ്രതിയായിരുന്നില്ലേ അപ്പൊ പുറത്താക്കേണ്ടത് പീതാംബരനെ അല്ല പിണറായി വിജയനെയാണ് കേരളത്തിൽ അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ശ്രീ സന്ദീപ് വാര്യർ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അതായത് സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പറയുന്നു കേരളത്തിൽ ആയുധം താഴെ വയ്ക്കാൻ സി പി എം പോലെ പ്രസ്ഥാനം തയ്യാറാണ് എന്ന് ഈ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ എന്നാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത് അവിടെ വയ്ക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ബി ജെ പിയുടെ ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ കൊലക്കേസിൽ പ്രതിയാണോ ബി ശ്രീധരൻപിള്ള സാർ ഏതെങ്കിലും കൊലക്കേസിലെ പ്രതിയാണോ കെ സുരേന്ദ്രൻ ഏതെങ്കിലും കൊലക്കേസിലെ പ്രതിയാണോ വി മുരളീധരൻ ഏതെങ്കിലും കൊലക്കേസിലെ പ്രതിയാണോ പി കെ കൃഷ്ണദാസ് ഏതെങ്കിലും കൊലക്കേസിലെ പ്രതിയാണോ ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ ഏതെങ്കിലും കൊലക്കേസിലെ പ്രതിയാണോ അപ്പുറത്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ സി പി എമ്മിന്റെ പിണറായി വിജയൻ കൊലക്കേസിലെ പ്രതിയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ കൊലക്കേസിലെ പ്രതിയായിരുന്നു പി ജയരാജൻ രണ്ട് കൊലക്കേസിലെ പ്രതിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സി പി എമ്മിന്റെ സമുന്നതരായ നേതാക്കൾ ഒരു വിധം ആളുകൾ മുഴുവൻ കൊലക്കേസുകൾ പ്രതിയാണ് ഒരു ചായപ്പൊടിയുടെ പരസ്യം പറയുന്ന പോലെയാണ് കൊലക്കേസുകളുടെ എണ്ണം കൂടും തോറും സി പി എമ്മിൽ അധികാരത്തിന്റെ വലുപ്പവും കൂടും അതാണ് സി പി എമ്മിലെ അവസ്ഥ കൊലക്കേസ് പ്രതികൾക്ക് മാന്യത കൊടുക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമാണ് സി പി എം കുഞ്ഞനന്ദനെ പരവുള്ളിറക്കി കൊണ്ടുപോയി പാർട്ടി കമ്മിറ്റിയിൽ ഇവർ അംഗത്വം കൊടുത്തില്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ടി പി ചന്ദ്രശേഖരന്റെ കൊല നടന്ന സമയത്ത് ഇവർ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇതേ ന്യായങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ ടി പി ചന്ദ്രശേഖരനെ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു മറ്റ് ചില വിഷയങ്ങളുമായി ചന്ദ്രശേഖരന് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു മാഷ ഉള്ള സ്റ്റിക്കർ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ച വണ്ടി വിട്ടതെന്തിനാ ഫസലിനെ കൊന്ന ശേഷം ആ ഫസലിന്റെ രക്തത്തിൽ മുക്കിയ തൂവാല കൊണ്ടുപോയി ആർ എസ് എസിന്റെ ശാഖയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം ഹിന്ദു മുസ്ലിം താങ്കൾ 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 അറിയും പോലെ ഇത്
ഒരിക്കൽ പോലും പാർട്ടിയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാത്ത വിധം നിങ്ങളുടെ ഭരണഘടന പാർട്ടിയുടെ ഭരണഘടന എന്തുകൊണ്ട് ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് എനിക്ക് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളോടും ചോദിക്കാനുള്ളത് മാത്രമല്ല ഇന്ന് യുവാക്കൾ ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് യുവാക്കൾ വരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഐ ടി പോലുള്ള മേഖലകളിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടി രാജ്യത്തിൻ്റെക്കാൾ കൂടുതൽ കുടുംബത്തിൻ്റെയും സ്വന്തം കാര്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയവും തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങള് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ നിലപാടിനോട് യോജിക്കുന്നു അക്രമ രാഷ്ട്രീയം പാടില്ല വർഗീയ രാഷ്ട്രീയം പാടില്ല കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയം പാടില്ല പക്ഷേ സന്ദീപ് പറഞ്ഞതിനോട് കൂടി ചേർത്ത് വായിക്കും നിങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ വലിയ പട്ടിക ഇങ്ങനെ നിരത്തി പട്ടിക നിരത്താൻ എസ് കെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങൾക്കാവാത്തത് കൊണ്ടാണോ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ട് ശ്രീ മോദി നടന്നു കയറിയത് തന്നെ എങ്ങനെയാ മൂവായിരത്തിലേറെ ആളുകളെ ഗുജറാത്തിൽ വെറും മതത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് വംശഹത്യ നടത്തി ആ ചോരയിൽ കൈമുക്കിയിട്ടല്ലേ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ വികാസ് പുരുഷൻ എന്നൊക്കെ മറയുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ അധികാര കസേരയിലേക്ക് വന്നത് അങ്ങനെ ഒരു നേതാവിനെ പ്രധാനമന്ത്രി കസേരയിലും പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിലും വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ പിണറായിയെയും കോടിയേരിയും പറയുന്ന ബി ജെ പി വക്താവിന്റെ ഉളുപ്പില്ലായ്മയെ അംഗീകരിക്കണം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തോറും സൂചിപ്പിച്ചത് ഇവിടെ ഈ കാസർകോട്ട് ആറു മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഈ കേരളത്തിന്റെ വടക്കേ അതിർത്തിയിൽ മഞ്ചേശ്വരത്ത് സോങ്കാൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ബി ജെ പിക്കാർ അവിടെ അച്ഛൻ മരിച്ചുപോയി ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ സഹോദരിയും സഹോദരനും വിധവയായ അമ്മയും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ബാധ്യത ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്ന ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖിനെ ബി ജെ പിക്കാരായ ആർ എസ് എസ് കാരായ ആളുകൾ നടത്തുന്ന വ്യാജ മദ്യകച്ചവടത്തെ എതിർത്തതിന്റെ പേരിൽ ഒറ്റക്കുത്തിനാ തീർത്തത് ഒറ്റക്കുത്തിന് അധികം പോറലൊന്നും കേൾക്കാത്ത വിധത്തിൽ എന്ത് നമ്മളത് ചർച്ച ചെയ്യാത്തത് എന്ത് ആരും കേൾക്കാത്തത് ഇതുപോലെ എത്ര സംഭവങ്ങൾ ഈ കാസർകോട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് റിയാസ് മൗലവിയെ ആർ എസ് എസ് കാർ പള്ളിയിൽ കയറിയിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തിയത് രണ്ടു വർഷത്തിനടുത്തേ ആകുന്നുള്ളൂ ഈ പെരിയ കല്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ട പെരിയ കല്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഫഹദ് എന്ന് പറയുന്ന എട്ടു വയസ്സുകാരനെ മതഭ്രാന്ത് തലക്ക് കയറിയ ആർ എസ് എസ് കാരൻ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ തലക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത ആർ എസ് എസ് ആണോ വെറും പിന്നെ വെള്ളക്കൈയുമായിട്ട് വരുന്നത് ഈ നാട്ടിൽ എല്ലാ കൊലപാതകങ്ങളും കഴിഞ്ഞ പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷമായിട്ട് നടത്തുന്നതിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ആർ എസ് എസ് ആ ആ ആർ എസ് എസിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നു അങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലും മധ്യപ്രദേശിലും എല്ലാം ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ബംഗാളിലും ത്രിപുരയിലേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഈ മധ്യപ്രദേശിലും ഗുജറാത്തിലും രാജസ്ഥാനിലേക്ക് നടന്ന കൊലപാതകമോ ഗൌരി ലങ്കേഷിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതാരാ കർണാടകത്തിൽ കൽബുർഗിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതാരാ കർണാടകത്തിൽ ഡോക്ടർ നരേന്ദ്ര ധബോൽക്കറിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതാരാ പൂനെയിൽ ഇതെല്ലാം ആർ എസ് എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘപരിവാരല്ലേ രാജ്യത്ത് മുഴുവൻ അവർ ഏകപക്ഷീയമായിട്ടുള്ള വർഗീയ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തുകയല്ലേ പക്ഷെ ബംഗാളിലും ത്രിപുരയിലും കേരളത്തിലും സി പി എം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആർ എസ് എസിന്റെ വർഗീയ കൊലപാതകത്തെ ചെറുത്തു നിന്നിട്ടുണ്ട് ആ ചെറുത്തു നിൽപ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ചില സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇല്ല എന്നൊന്നും ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സത്യം പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താ അതല്ല വേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള പ്രകോപനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നേരത്തെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില ചെറുത്തു നിൽപ്പ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോ പെരുമാവൂർ രാമചന്ദ്രൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ കാലത്തിന്റെ മാറ്റം സമൂഹം മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ആയുധം താഴെ വെക്കണം നമുക്ക് ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടു പോരാടാം ഇതുപോലെ സംവാദങ്ങൾ നടക്കട്ടെ എസ് കെ യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്നത് പോലെ ചാനലുകളിലൂടെ മറ്റു വേദികളിലൂടെയുള്ള സംവാദങ്ങൾ നടക്കട്ടെ ആ ആശയപരമായ സംവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ അതിന് പകരം ആയുധമെടുക്കുന്നത് അത് സി പി എം ആയാലും മറ്റു പാർട്ടികളായാലും നിർത്താൻ തരണം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അവരും കൊല്ലപ്പെടരുത് മറ്റൊരു പാർട്ടിക്കാരനും കൊല്ലപ്പെടരുത് ഞങ്ങളും കൊല്ലപ്പെടരുത് ഈ നിലപാടുണ്ടാകണം ശ്രീ മുസ്തഫ ശ്രീ മുസ്തഫ ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം താങ്കൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം താങ്കളിലേക്ക് വരാം ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവ് ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഈ ചർച്ചയിൽ പെരുമ്പാവൂറിൽ നടക്ക
കേരളത്തിൽ പല കൊലപാതക കേസുകൾ കാര്യമായിട്ടല്ലെങ്കിൽ പോലും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകന്മാരും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തല്ല ഉള്ളത് ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഞാനിപ്പോൾ കൊല്ലം ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ മേഖലയിലായ ആയൂരിൽ നിന്നാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ശ്രീ ബി പി പി മുസ്തഫ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ ആശയപരമായ സംവാദമാകട്ടെ പകരം പകരം ആശയപരമായ സംഘടന സംഘർഷ സംവാദമാകട്ടെ പകരം കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയം പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രീ വി പി പി മുസ്തഫ ഏറ്റവും അവസാനം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചതാണ് ഇത് കേട്ടാൽ തോന്നും ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കൊലപാതകം നടത്തിയെന്ന് ഇവിടെ കൊലപാതകം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രണ്ട് കൈയും കൂട്ടിയടിച്ചാൽ മാത്രമേ സൗണ്ട് കേൾക്കൂ ശരി അംഗീകരിക്കുന്നു പക്ഷേ എല്ലായ്പ്പോഴും ഇത്തരത്തിൽ കൂട്ടിയടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്തെ ഒരു കൈ എന്ന് പറയുന്നത് സി പി എമ്മിൻ്റെതാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ഇവിടെ ഈ വിഷയം ഉണ്ടായതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം താങ്കൾ പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരായി നിൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് നൂറ് ശതമാനം തയ്യാറാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം മുതൽ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ എട്ട് പത്ത് വർഷം എടുത്തു നോക്കൂ ഒരു കൊലക്കേസിലെങ്കിലും കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ പ്രതികളായിട്ടുണ്ടോ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ പ്രതിയായിട്ടുണ്ടോ മറ്റേതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽപ്പെട്ടവരെ ഒന്നായിട്ട് അവർക്ക് അറിയാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഈ വിഷയം ഉണ്ടായപ്പോൾ സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ തനിയാവർത്തനം നേതാക്കന്മാരുടെ തനിയാവർത്തന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ അതെല്ലാം പഴയ ലൈബ്രറിയിൽ ഉള്ളത് വീണ്ടും എടുത്ത് പൊടി തട്ടി അതേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കൊലപാതകം നടത്തുക ഇത് തന്നെയാണ് നെയ്യാറ്റിക്കര സമയത്തും ചോദിച്ചത് നെയ്യാറ്റിക്കര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോഴാണ് ഷി പി ചന്ദ്രശേഖരനെ കൊന്നത് ഇപ്പം വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും അങ്ങനെ ഇത് ചോദിക്കുന്ന ആരൊക്കെയാണ് അറിഞ്ഞുകൂടാഞ്ഞിട്ടല്ല മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിക്കുന്നു പാർട്ടിയുടെ സെക്രട്ടറി ചോദിക്കുന്നു മുഴുവൻ ആളുകളും അത് മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ തുടങ്ങി പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയിൽ തുടങ്ങി താഴെ വന്ന് ബൂത്ത് സെക്രട്ടറി വരെ ബൂത്ത് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി വരെയുള്ളവർ ഇതേ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് സ്ഥിരമായി അവർ ആടിനെ പറ്റിയാക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ അവർ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒരാളെ പുറത്താക്കി ശരി നിങ്ങൾ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒരാളെ പുറത്താക്കിയിരിക്കുന്നു ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗമായ ഒരാളെ പുറത്താക്കിയിരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ അതോടൊപ്പം പറയുന്നുണ്ട് പാർട്ടി അന്വേഷിക്കും അവിടെയാണ് പ്രശ്നം ശ്രീ ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ അവിടെയാണ് പ്രശ്നം പാർട്ടി അന്വേഷിക്കുമെന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പാർട്ടിയുടെ അന്വേഷണം നമുക്കറിയാമല്ലോ പി കെ ശശിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇവിടെ പാർട്ടി അന്വേഷിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഈ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അവസാനിച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം കഴിയുമ്പോൾ പാർട്ടിയുടെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് വരും എന്താണ് അദ്ദേഹം കുറ്റക്കാരനല്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചെടുക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കേസ് നടത്താൻ പാർട്ടി പിരിവ് നടത്തും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കേസിന് വേണ്ടി ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കും കോടികൾ മുടക്കും ഈ പറയുന്നതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ആത്മാർത്ഥമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ തൃശ്ശൂർ സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തൃശ്ശൂർ സമ്മേളനത്തിന് മുമ്പ് നടത്തിയ കൊലപാതകങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ന്യായീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഒന്നേ രണ്ട് ഇത് അടുത്ത ചോദ്യം ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തൃശ്ശൂർ സമ്മേളനവുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഷുഹൈബിൻ്റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺസ്പിറസി അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ പോയപ്പോൾ രണ്ടര കോടി രൂപ സർക്കാരിൽ നിന്ന് മുതല ചിലവാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സീനിയർ അഭിഭാഷകരെ കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു എന്തിനു കൊണ്ടുവന്നു നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ കോൺസ്പിറസി അന്വേഷിക്കുന്നതിനെ നിങ്ങൾ എതിർക്കുന്നു സർക്കാർ എന്തിനു എതിർക്കുന്നു ആർക്ക് വേണ്ടി എതിർക്കുന്നു അവിടെയൊക്കെയാണ് സംശയം നിലനിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് തീരത്തില്ല കുഞ്ഞനന്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരു പഞ്ച പാവം കേരളത്തിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് കൊലക്കേസിലെ പ്രതിയാണ് ഒരു സർക്കാരാണ് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് വാക്കുകളിൽ താങ്കളുടെ മറുപടി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പെരുമ്പാവറിലെ ആൾക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്താണെന്ന് താങ്കളുടെ അടുത്ത് എത്തിച്ചു തരാം ശ്രീ വി പി പി മുസ്തഫ ജ്യോതികുമാർ ഒരു ചെറിയ മറുപടി താങ്കൾ തുടങ്ങി വെച്ച താങ്കൾ തുടങ്ങി വെച്ച ചർച്ചയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ദൗർഭാഗ്യവശാൽ കോൺഗ്രസിന്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും വക്താക്കൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല പറയുന്നത് കേട്ടാൽ തോന്നും ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നവും കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ
ഇങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ കണക്ക് പറയാനല്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എസ് കെ പറഞ്ഞത് ഈ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു പുതിയ അവബോധം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം ഒരു പുതിയ ആശയബോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം ഒരു പുതിയ പൊതുബോധം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അത്തരം ഒരു ചർച്ചക്ക് ചർച്ചയിലേക്ക് വരുന്നതിന് പകരം വീണ്ടും വീണ്ടും സി പി എം എന്തോ ഒരു കൊലയാളി പാർട്ടിയാണ് എന്ന പ്രതീതി പൊതുബോധത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്തരം വേദികൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അവരായുധം താഴവെക്കില്ല എന്നുള്ള എന്റെ തെളിവാ അവർക്ക് അത്തരം ഒരു ഉദ്ദേശമില്ല എന്നുള്ള എന്റെ തെളിവാ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ പേര് പോൾ പാത്തിക്കൽ എന്നാണ് ഞാൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പെരുമ്പാവൂർ നിയോജ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ആണ് നേരത്തെ മുൻ കൗൺസിലറായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും കേരളമൊക്കെ ദുഃഖവും അതുപോലെ പ്രതിഷേധവും അലയടിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണിത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യം തുടക്കത്തില് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം ഇനി ഞങ്ങൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമാണെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും സാധനം ചെയ്യേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം കണക്കെടുപ്പ് നടത്തുക ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ വർഷം കേരളത്തിൽ സി പി എം അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞു ഈ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകത്തിലും ഒരു ഭാഗത്ത് സി പി എം തന്നെയാണ് അപ്പോ അത്രമുള്ള ഒരു കാര്യം അവരുടെ നേതൃത്വം ഒരിക്കലും ഈ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകത്തിനെ തള്ളി പറയാനോ അപലോപിക്കാനോ തയ്യാറല്ല ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മുടെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ അടുത്തിടെ നമ്മളെ എല്ലാ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തിയ ഒരു കൊലപാതകമാണ് നമ്മുടെ മഹാരാജ കോളേജിലെ അഭിമന്യുവിടെ കൊലപാതകം ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ആത്മാർത്ഥമായി നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അതിൽ ഞങ്ങൾ അഗാധമായ ദുഃഖം ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുക ഞാൻ പെറ്റ എന്റെ മകനെ എന്ന് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആ വാക്ക് ഇപ്പോഴും നിൽക്കുക ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ആ വീട്ടിൽ പോയി ആ അമ്മയെയും ആ അച്ഛനെയും കാണാനും സാന്ത്വനിപ്പിക്കാനും ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഒരു ശ്രമം ഉണ്ടായി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതാക്കന്മാരോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ഈ സമയം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പിണറായി വിജയനും കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും ഞങ്ങളുടെ ഷൊയേബിന് വെട്ടി വെട്ടി നുറുക്കി നുറുക്കി റോട്ടിലിട്ട് കൊന്നതാണ് അവിടെ പോയി ആ വീട്ടിൽ പോയി ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് തെറ്റാണ് ഇനി ഞങ്ങളത് ആവർത്തിക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ അവർക്ക് സങ്കടപ്പുണ്ടോ ഞങ്ങൾ രണ്ട് പ്രവർത്തകരെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാസർഗോഡിന്റെ മണ്ണിലെ വെട്ടി വെട്ടി നുറുക്കി കൊന്നിരിക്കുക നമ്മളെ ഇതുപോലെ ദുഃഖിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ടായി അങ്ങ് കാശ്മീരില് നാൽപ്പത് പേര് ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിൽ കൊന്നു നമ്മളെല്ലാം ദുഃഖിച്ചു നമ്മുടെ രാജ്യമല്ല ലോകം മുഴുവൻ ദുഃഖിച്ചു അതൊരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നടന്ന സംഭവമാണെങ്കിൽ അതിലേറെ പൈശാചികമായി ഇവരത് ആഘോഷിക്കുകയല്ലേ ഇവിടുത്തെ അവരുടെ സി പി എമ്മിന്റെ പ്രവർത്തകര് വെട്ടി നുറുക്കി 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 അവരതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുക ഇനി ഇവിടെ നിർത്താം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ സന്തോഷിക്കാം പക്ഷെ ഇവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് തെറ്റാണ് ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി ഇതിൽ ഖേദിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ചെയ്തത് തെറ്റാണ് ഇവിടെ അത് അദ്ദേഹം മറുപടി പറയട്ടെ അങ്ങനെ തുടങ്ങാം നമുക്ക് ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ കാലം എല്ലാം മറക്കാം പക്ഷെ തുടക്കം പറ്റുമോ ഒരു സെക്കൻഡ് ശ്രീ വി പി പി താങ്കൾക്ക് താങ്കൾ കേട്ട് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്കൾക്ക് മറുപടി പറയാമോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശ്രീ കോടിയേരി സഖാവ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ ഇന്നത്തെ പത്രസമ്മേളനം ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃത്യാന്തര ബാഹുല്യം കൊണ്ട് കണ്ടിരിക്കില്ലായിരിക്കാം ഇന്ന് രാവിലെ സഖാവ് കോടിയേരി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ അക്രമ സംഭവങ്ങൾ അവിചാരിതമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ നടക്കണം അദ്ദേഹം ഇന്ന് രാവിലെയും അത് പറഞ്ഞു ഇവിടെ കാസർഗോട്ട് കോൺഗ്രസിന്റെയും സി പി എമ്മിന്റെയും നേതാക്കൾ തമ്മിൽ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച നടത്തണം നേരത്തെ കണ്ണൂരിൽ അങ്ങനെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ പല ഭാഗത്തും അങ്ങനെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകളിലൂടെ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള നടപടി എടുക്കാം എന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ശ്രീ കോടിയേരി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള മറുപടി അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താ ഞാൻ കണക്കെടുപ്പ് നടത്തിയിട്ടില്ല കണക്കെടുപ്പ് നടത്തി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഒക്കെ ഒരു സങ്കുചിത സമീപനം നോക്കൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ
കോടിയേരിയും പിണറായി ഒന്നും ഇന്ന് വരെ ഒരു കേസിൽ പ്രതിയായി എന്നല്ലാതെ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ല അത് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായിട്ട് അവരുടെ ഭരണ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് സി ബി ഐയിലുള്ള സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ ഉദുമ മാങ്ങാട്ടെ ബാലകൃഷ്ണന്റെ കൊലക്കേസ് പറഞ്ഞ യു ഡി എഫ് കാലത്ത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഭരണം പോലെയുള്ള കാലയളവിൽ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് ഇവരെ എഫ് ഐ ആറിലോ കുറ്റപത്രത്തിലോ പേര് ചേർത്തെന്നല്ലാതെ ഒരു സി പി എം നേതാവും ഇന്നുവരെ ഒരു കൊലക്കേസിലും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഈ പറഞ്ഞ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കള ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അതും ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ ഈ കോൺഗ്രസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വാധീന കേന്ദ്രത്തിൽ ഇവിടെ മുസ്തഫയും സന്ദീപ് വാര്യരും എല്ലാം പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ ചേർത്ത് നിർത്തി പറയുകയാണ് കേരളത്തിൽ സാംസ്കാരികമായും രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധതയിലും ഏറെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ മറ്റേത് സംസ്ഥാനത്തെക്കാളും ഏറെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മൾ കേരളീയ ജനത മലയാളികൾ കണ്ണീരും ചോരയുമില്ലാത്ത സമാധാനത്തിൻ്റെ ഒരു കേരളം സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ട് ആ നിലയിൽ ശ്രീ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഉൾപ്പെടെ മുന്നോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്ന പുതിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു ദിശാബോധം അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ ഇന്ന് നടത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവന ഒരു വഴിത്തിരിവാകും തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് സലാം കാവാട്ട് ഞാൻ പൊതുപ്രവർത്തകനും മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും കൂടിയാണ് മറ്റൊന്ന് ഇവിടെ പോൾ പാത്തിക്കൽ പറഞ്ഞതിനോട് ഒരു വിയോജിപ്പ് പോൾ പാത്തിക്കൽ ഇവിടെ മാധ്യമങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വലിയ സമാധാനത്തിന്റെയും അക്രമ വിരുദ്ധതയുടെയും ആളായി സമയം ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പ്രാദേശികമായി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബത്തേൽ സുലോക്കോ പള്ളി വിവാദത്തിൽ ഒരു വശത്ത് അതിന്റെ അണിയറയിൽ മലങ്കര വർഗീയ സ്വാതം നടന്നതിന് ശേഷം ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രക്ഷുബ്ധമായേക്കാവുന്ന ബത്തേൽ സുലോക്കോ പള്ളിയിലെ യാക്കോബായ ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ തർക്കത്തിൽ ഒരു വശത്ത് അണിയറയിൽ ശ്രീ പോൾ പാർട്ടിക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അക്രമ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഞാൻ കോൺഗ്രസ് എന്റെ പേര് കുര്യൻ പോന്നാണ് ഞാൻ യൂത്ത് കോൺസിന്റെ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള കുറുപ്പമ്പടി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ആണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള സി പി എമ്മിന്റെ നേതാവ് കാസർഗോഡ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന മുസ്തഫയോടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ പെരുമ്പാവരത്ത് എന്തായാലും ഇവിടെ കുറെയേറെ നേതാക്കളുള്ള സി പി എമ്മിനൊക്കെ ഒത്തിരി നേതാക്കളുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് പെരുമ്പാവൂര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരെങ്കിലും കയ്യിൽ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കാനുള്ള ധൈര്യം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കാനുള്ള ധൈര്യം കാണിക്കുന്നില്ല ഈ ടിവിയിൽ ഇരുന്ന് പറയാനല്ലേ അവരെ കൊണ്ട് പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ കൊച്ചിൽ സ്റ്റുഡിയോ വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഒന്ന് ഒ ടി എസിൽ ഇട്ടോളൂ കേട്ടോ ഒ ടി എസിന്റെ സൈഡിലെ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ആണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേറെ തോന്നണ്ട അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ചേരാനായിട്ട് ശ്രീ ശ്രീമതി കെ കെ രമയുണ്ട് കെ കെ രമ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ദുഃഖം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു ഈ നാട്ടിലെ ഒരു വിധവയാണ് ശ്രീമതി കെ കെ രമ പെരുമ്പാവൂർ നിന്നാണ് ശ്രീ രമയോട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് രാവിലെ സി പി എം സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്തോ ഒരു പ്രകാശം പോലെ കേരളത്തിൽ വന്നു വീണ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ആയുധം താഴെ വയ്ക്കാൻ തയ്യാറാകണം എന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ ആ അഭിപ്രായം കേരളത്തിൽ ഒരു പൊളിച്ചെഴുത്താകട്ടെ എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഞാൻ ഈ ചർച്ച നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പെരുമ്പാവൂറിലെ പബ്ലിക് റോഡിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ ശ്രീമതി രമയോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് ആളുകളൊക്കെ ഇവിടെ കൂട്ടം കൂടി നിൽപ്പുണ്ട് കാരണം കേരളത്തിന്റെ ജനമനസാക്ഷി ഇവരിലുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ശ്രീമതി രമ ഡി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ വാസവൊക്കെ മനസ്സിലുള്ളപ്പോൾ ശ്രീമതി രമയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും താങ്കളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴെന്താണുള്ളത് സർ അങ്ങേയറ്റം എന്താ പറയുക വല്ലാത്തൊരു നിർവികാരതയോടുകൂടി തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇരിക്കുന്നത് 
അത് ഇത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ എത്ര കാലമായി ഈ ഓരോ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴും നിരവധി ചർച്ചകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിരവധി അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ നിരന്തരമായി ചാനലുകളും നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ തുടർച്ചയായിട്ട് ചർച്ചകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞോ ഈ കൊലപാതകങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുക അല്ലെ പച്ച മനുഷ്യരെ തെരുവിൽ വെട്ടിക്കൊന്ന് സായൂജ്യമടയുന്ന നേതാക്കന്മാരെയല്ലേ നാം കാണുന്നത് എന്നിട്ട് യാതൊരു ലജ്ജയുമില്ലാതെ ഒരു ഉളുപ്പുമില്ലാതെ പുറത്ത് വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിനൊന്നും പങ്കില്ല ഞങ്ങൾക്കിതൊന്നും ബാധകമല്ല ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുക ഇനി ആരെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കും എന്ന വാക്കുകൾ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ആരോടാണ് ഇത് പറയുന്നത് സാർ ഈ നേതാക്കന്മാർ ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ ഓരോ ദിവസവും വിഡ്ഡിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ലേ നാം കാണുന്നത് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ എന്നെപ്പോലെ ഇതുപോലെ ഇതിനിരയാക്കപ്പെട്ട രക്തസാക്ഷികളുടെ വീട്ടിൽ കഴിയുന്ന അമ്മമാരുടെയും അച്ഛന്മാരുടെയും മക്കളുടെയും ഭാര്യമാരുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ അടങ്ങാത്ത ഒരു ചിത ഇപ്പോഴുമുണ്ട് സാർ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ഉള്ളി പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത ഇത് കാണാൻ ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിന് കഴിയില്ല അവർ പിന്നെയും നാളെ വീണ്ടും ഇത് ആക്രമിക്കും ഇന്നലെ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ നിരായുധരായ ഒരു കുടുംബത്തിൽ രണ്ട് കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷയായ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെയാണ് ഇന്നലെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇതുപോലെ ചെറുപ്പക്കാരെ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ഒരു പ്രയാസവുമില്ല എന്നിട്ട് പറയാൻ ഞങ്ങൾ പുറത്താക്കി വളരെ പ്ര ഒരു ലജ്ജയുമില്ലാതെ ഇന്ന് പറയുന്നു ആ അതിൽ പങ്കെടുത്ത ആളെ ഞങ്ങൾ പുറത്താക്കി ഇത് ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം ആസൂത്രണം ചെയ്തതാണോ രണ്ട് അവിടെ നാമ മാത്രമായി ഇന്നലെ നമുക്കറിയാം പെരിയയിൽ നടന്നത് ഒരു ചെറിയ എന്തോ ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഘർഷമാണ് രണ്ട് യുവാക്കളുടെ കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിക്കുന്നത് അവരുടെ രണ്ട് യുവാക്കളുടെ ജീവൻ എടുക്കുന്നത് അതിന് പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു പാർട്ടി ഈ പാർട്ടിയെ ഇനിയും വെച്ചു പൊറുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കേരളത്തിലെ ജനം തയ്യാറാകണമെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇത് സി പി എം അല്ല ഏത് പാർട്ടി നടത്തിയാലും ഏത് പാർട്ടി ഇതുപോലെ കൊലപാതകം ആ കൊലപാതകരെ ഞങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെടുത്തും ഇനി നാളെ അവർക്ക് ഞങ്ങൾ വോട്ട് വോട്ടാണല്ലോ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആയുധം ആ ആയുധം കൊണ്ട് ഈ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിലെ ജനം തയ്യാറാവേണ്ടതല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അമ്മമാരും സ്ത്രീകളുമാണ് രംഗത്ത് വരേണ്ടത് സ്ത്രീകൾ ഉണർന്നു വരണം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഒരു സവിശേഷതയാം മെയിൽ ഡോമിനേഷൻ ഉള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് കാരണം പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃതമാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരം ആ പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വരണമെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ കൂടി അധികാരം പങ്കിടുന്നൊരു കാലം വന്നാൽ ഒരുപക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ വലിയ തോതിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരണം അങ്ങനെ വരണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രയാസം കൂടെ മുഴുവൻ ആളുകളും ഒരു ജാതിയും മതവും രാഷ്ട്രീയവും നോക്കാതെ സ്ത്രീകൾ തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് എന്ന് എനിക്ക് അല്ലാതെ അവസാനിക്കില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞ ഷുഹേബ് കൊല ചെയ്തപ്പെട്ട നമ്മൾ നിരന്തരം ചർച്ച ചെയ്തു അത് അവസാനിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു ഷുക്കൂർ കൊല ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു അത് അവസാനിച്ചു എന്ന് സഹവ് ചന്ദ്രശേഖറിൻ്റെ കൊലപാതകം നടന്നപ്പോൾ ഒരു വർഷക്കാലം ചാനലുകൾ മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്തു അത് അവസാനിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചു അവസാനിക്കുന്നില്ല ഇത് അവസാനിക്കില്ല കാരണം ഈ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം ഇതിൽ സുഖിച്ചു കഴിയുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് മാത്രമല്ല കൊല നടത്തിയാൽ ഏതെങ്കിലും ടൂളുകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇത് ആസൂത്രണം ചെയ്ത കൊലയാളികളെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണം ഇതിൻ്റെ ആസൂത്രകരെ ഇതിൻ്റെ മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻ മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻ ആരാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തണം അങ്ങനെ കണ്ടെത്തി അവരെ നിയമത്തിൽ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ഈ നേതാക്കന്മാരെയാണ് നിയമത്തിൽ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അവരാണ് ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് മറുപടി പറയാം ശ്രീ ബി പി പി മുസ്തഫ ശ്രീമതി രമ ഉയർത്തിയ ഒരു പ്രസ്താവന ഉണ്ടല്ലോ അതായത് പലപ്പോഴും ഓരോ കൊലപാതകം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പൊതുമാധ്യമങ്ങൾ ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ചർച്ചകൾ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത കൊലപാതകം അരങ്ങേറുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇതൊന്നും മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന അഭിപ്രായക്കാരിയാണ് കെ കെ രമ ഞാൻ ഇതും താഴെ വയ്ക്കാൻ പാർട്ടികൾ തയ്യാറാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്റ്റണ്ടായിട്ട് മാത്രം ആളുകൾ വിലയിരുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് കെ കെ രമ മനസ്സുകൊണ്ട് സംശയിക്കുന്നുണ്ടാവണം ശ്രീ മുസ്തഫയ്ക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഭർത്താവ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ എന്നുള്ള നിലയിൽ ശ്രീമതി കെ കെ രമയുട
തന്റെ ഭർത്താവ് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ വികാരത്തെ മാനിക്കുന്നു അതിനുശേഷം സി പി ഐ എം എന്തോ കൊള്ളരുതാത്ത പാർട്ടിയും സി പി ഐ എം മഹാമോശം പാർട്ടിയുമായി തീർന്നതിനുള്ള അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിലെ പൊള്ളത്തരം അത് വ്യക്തമാക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അവർ സി പി ഐ എമ്മിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ പാനൂരിലും അവരുടെ ഈ പറയുന്ന വടകരയുടെ അടുത്തുമെല്ലാം എത്രയോ കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്നിട്ടില്ലേ സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് തിരിച്ച് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അപ്പുറത്തും മരണങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഒന്നും രമ ഏതെങ്കിലും വേദിയിൽ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ കോടിയേരിക്കും പിണറായിക്കും എതിരെ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ആ വികാരത്തെ വ്യക്തിപരമായ അവരുടെ നഷ്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധം എന്നുള്ള നിലയിൽ കാണുന്നു പക്ഷെ സി പി ഐ എം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ അവർ കുറച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ട ആളുകളുടെ പേര് പറഞ്ഞു ഫസലിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു ഷുക്കൂറിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു എന്ത് കാസർഗോഡ് സോങ്കാലിൽ വെറും ആറുമാസം മുമ്പ് കൊല്ലപ്പെട്ട ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകൻ അബ്ദുൾ പിന്നെ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖിന്റെ പേര് അവരുടെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നില്ല മനസ്സിൽ വരുന്നില്ല എന്ത് ഈ പിന്നെ ജില്ലയിൽ അഭിമന്യുവിന്റെ പേര് ഇപ്പൊ അവർ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ വന്നില്ല അപ്പൊ അവർക്ക് ചില പേരുകൾ മാത്രമേ ഓർമ്മ വരുന്നുള്ളൂ കൊല്ലപ്പെട്ട കൂട്ടത്തിൽ അത് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കൃത്യമായി രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് അത് സി പി എമ്മിനോട് തന്റെ ശ്രീമതി കെ കെ രമ ഈ ശ്രീ മുസ്തഫ പറയുന്ന കേട്ടാത്തൊന്നും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് എന്തോ നല്ല കാര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തതാണ് ശ്രീ മുസ്തഫയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ശ്രീമതി രമ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് അല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്തഫ എനിക്ക് ലജ്ജ തോന്നുന്നു താങ്കളെ പോലെ ഇവിടെ ഒരു നേതാവ് ഈ രൂപത്തിലുള്ള സംസാരം ഇരിക്കുമ്പോൾ വളരെ ലജ്ജ തോന്നുന്നു എത്ര ബാലിശമാണ് താങ്കളുടെ വാദഗതി എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾക്ക് ഇത് ഈ കൊലപാതകങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്ക് ഇത്ര മാത്രം നഷ്ടമുണ്ടായി ഞങ്ങളുടെ ആളുകൾ ഈ പേരുകളൊന്നും ഓർമ്മയില്ലായിട്ടില്ല നിരവധി ആളുകളുടെ പേരുകൾ മനസ്സിലുണ്ട് അവരൊക്കെ കൊലപാതകങ്ങൾ നേരിട്ട് ഒരുപാട് അതിനൊക്കെ പ്രതികരിച്ച ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളെ പോലുള്ളത് പക്ഷേ അതിനെ ഒരു കൊലപാതകത്തെ മറ്റൊരു കൊലപാതകം കൊണ്ട് ന്യായീകരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഈ രാഷ്ട്രീയമുണ്ടല്ലോ അതാണ് ആദ്യം അവസാനം അങ്ങനെ നഷ്ടം സംഭവിച്ച ഒരു പാർട്ടി എങ്ങനെയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് അത് അത് നിൽക്കട്ടെ കൊല നടത്തിയ ആളുകളെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും സംരക്ഷിക്കുന്നത് എന്നത് കൂടി ഈ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് പറയണം കൊലയാളികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയായിട്ട് സി പി എം എന്ന പാർട്ടി അല്ലാതെ വേറെ ആരെയാണ് നിങ്ങൾ കാണുക കൊല നടത്തിയ ആളുകളെ കേസ് നടത്തുന്നത് അവരുടെ വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കുന്നത് അവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് പണം എത്തിക്കുന്നത് വീട് നടത്തി കൊടുക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം സി പി എം എന്ന പാർട്ടി നിങ്ങൾക്ക് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ഓരോ ഓരോ കാര്യങ്ങളും തെളിവുകൾ സഹിതം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കാം നിഷേധിക്കാൻ കഴിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിപ്പോ കാസർകോട് നടത്തിയ ഒരു കൊലപാതകത്തിൽ പീതാംബരൻ എന്ന് പറയുന്ന ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പറെ നടപടി എടുത്തു എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ സഖാവ് ടി പി ചന്ദ്രശേഖരനെ കൊല ചെയ്തപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പറെ നിങ്ങൾ നടപടി എടുത്തിരുന്നു ആ നടപടി എടുത്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയുമോ ആ രാമചന്ദ്രനുമായിട്ട് ആലോചിച്ച് നടത്തിയ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു അത് ആ നടപടി അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ജയിലിൽ പോയത് ജയരാജനും അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സി പി എമ്മിന്റെ നേതാക്കന്മാര് എങ്ങനെയാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് ആ കൊലയാളികളെ കൊലയാളി അനുമോദിച്ചുകൊണ്ട് ഫ്ലക്സ് വെക്കുകയാണ് നാട്ടിലെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ നിങ്ങൾ പുറത്താക്കിയാളാണിത് സി പി എമ്മിന്റെ കൊല നടത്തിയത് ഞങ്ങൾക്ക് പാർട്ടിക്ക് പങ്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊല നടത്തിയ ആളെ നിങ്ങൾ പുറത്താക്കി അവരുടെ പേരിലാണ് ഇത് മോസ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ ഇവിടെ ഫ്ലക്സ് വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇതിന് അനുവാദം കൊടുക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ രക്തസാക്ഷി ഉണ്ടായിരുന്നു സഖാവ് ഷിബിൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാദാപുരത്ത് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട സഖാവ് ഷിബിൻ ആ ഷിബിന്റെ രക്തസാക്ഷി ദിനമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവിടെ എത്തിയ ഒരു പ്രധാന ഗസ്റ്റ് ആരാണെന്ന് അറിയാമോ താങ്കൾക്ക് ടി പി ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ കൊലക്കാസിലെ പ്രധാന പ്രതിയായിരുന്ന മുഹമ്മദ് ഷാഫി എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രതി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ കൊല രക്തസാക്ഷിയുടെ വീട്ടിലാണ് എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് നാണമില്ലേ നിങ്ങൾക്കിത് ഒരു കൊലയാ രക്തസാക്ഷിയുടെ വീട്ടിൽ ഒരു കൊലയാളി വന്ന് സെൽഫി എടുക്കുന്നു അവിടുത്തെ പാർട്ടി അത് നിങ്ങളുടെ അറിവില്ലാതെ എത്തുമോ എങ്ങനെയാണ് ഈ സി പി എം ഈ കൊലയാളികൾക്ക് ഇത്രമാത്രം സൗകര്യങ്ങൾ ഈ പാർട്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം നിരവധി രക്തസാക്ഷികളിലുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ വേദന കണ്ട ആളുകൾ അവരിപ്പോഴും നിങ്ങളെ രാകുന്നുണ്ടാകും മുഹമ്മദ്
ഏകപക്ഷമല്ല അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ അല്ല അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ താങ്കൾ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിച്ചിരുന്നില്ലല്ലോ താങ്കൾ ഒരു അല്പം സമയം തരും ജനാധിപത്യ മര്യാദ കാണിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടെ ഇവിടെ ഒരു കേസിൽ പ്രതിയാക്കപ്പെട്ടു ഏതെങ്കിലും ഒരു കോടതി ആ പ്രതിയെ ശിക്ഷിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം എല്ലാ കാലത്തും അവർ പ്രതികളും കുറ്റവാളികളും ആകുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ അറിയാമല്ലോ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ തന്നെ ചില കേസുകളിൽ എത്രയോ സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകരെ അവിടുത്തെ സെഷൻസ് കോടതിയും ഹൈക്കോടതിയും എല്ലാം ജീവപര്യന്തം തടവിന് വരെ ശിക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് ആ കേസ് എത്തിയപ്പോഴോ ആ പ്രതികളെല്ലാം വെറുതെ വിടുകയാണ് ചെയ്തത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ തന്നെ എൻമകജ പെർള എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു കൊലപാതകം നടന്നതിന്റെ പേരിൽ അന്നത്തെ സി പി ഐ എം ഏരിയ സെക്രട്ടറിയെ ഉൾപ്പെടെ ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷിച്ചു കാസർഗോഡ് സെഷൻസ് കോടതി എന്നാൽ ഹൈക്കോടതി ഇതാ ഒരു വർഷം മുമ്പാണ് അവർ എട്ടു വർഷം തടവിൽ കിടന്നിട്ട് അവരെ വെറുതെ വിടുകയാണ് ചെയ്തത് അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോടതി ശിക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമോ പ്രതികളാക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് മാത്രമോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ യു ഡി എഫ് ഭരണത്തിൽ മാങ്ങാട്ട് പിന്നെ ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന സി പി എം പ്രവർത്തകൻ കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ മുഴുവൻ പ്രതികളെയും കാസർകോട്ട സെഷൻസ് കോടതി വെറുതെ വിടുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് ആ കൊലപാതകം നടന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് അവിടെ പ്രതികളാക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടോ കോടതി ശിക്ഷിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടോ അവരെല്ലാ കാലത്തേക്കും ആയിട്ടില്ല കാരണം മേൽക്കോടതികളിൽ നിന്ന് അവർ കുറ്റവാളികളല്ല എന്ന് കണ്ട് വെറുതെ വിട്ട സ്ഥിതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത്തരക്കാരായ ആളുകളെ പിന്നെ അതത് പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകൾ അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ ബന്ധുവിന്റെ വീട്ടിലോ അവരുടെ സുഖാക്കളുടെ വീട്ടിലോ സുഹൃത്തുക്കളുടെ വീട്ടിലോ പോകുന്നതിന് പാർട്ടി എന്താണ് തടസ്സം നിൽക്കേണ്ടത് എന്താണ് പാർട്ടി അതിൽ പിന്നെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പൊതുവിലുള്ള സ്റ്റാൻഡ് ഞങ്ങൾ എനിക്ക് ആനുപാതികമായി സമയം തരുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ശ്രീ വി പി പി ശ്രീ വി പി പി മുസ്തഫയെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പിന്നെ ബർലിൻ കുഞ്ഞാനന്ദൻ നായർ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് വഴി കൊണ്ട് ഒതുക്കപ്പെട്ട് പോയാൽ ഒരുപാട് വായിക്ക് എഴുതിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളെന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് പക്ഷേ അതെല്ലാം തെറ്റാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ബോധ്യപ്പെടുന്നു ഇവിടെ ശ്രീമതി കെ കെ രമേശ് സംബന്ധിച്ച് അവർ നടത്തിയ പരാമർശം അദ്ദേഹം നടത്തിയ പരാമർശം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒത്തിരി പറഞ്ഞു കെ സുധാകരനെ കുറിച്ചും കെ കരുണാകരനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ വാടിക്കൽ രാമകൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം മറന്നുപോവാണ് ഇന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകത്തിലെ പ്രതിയായിരുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഫ് ഐ ആറിന്റെ കോപ്പിയാണ് ഞാൻ അയച്ചു തരാം അപ്പൊ അത് താങ്കൾ എന്താ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് താങ്കൾ എന്താ ഏകപക്ഷീയമായി പോകുന്നത് താങ്കൾക്ക് മാത്രമേ ഏകപക്ഷീയമാകാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ വാദഗതിക്ക് വേണ്ടി ജയിക്കാൻ വേണ്ടി താങ്കൾ എന്ത് പറയരുത് അതിന് കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആശയപരമായ സംഘർഷമാകാം ആശയപരമായ സംഘടനമാകാം കായികമായ സംഘർഷം പാടില്ല ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ ചെയ്ത് തെറ്റെന്താ അദ്ദേഹം ആ പാർട്ടിയോടൊപ്പം നിന്നപ്പോൾ പാർട്ടിയുടെ ആശയപരമായ സംഘർഷം ഉണ്ടായി അദ്ദേഹം പുറത്തുപോയി ആ പോയതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ വെട്ടിക്കൊന്നില്ലേ അൻപത്തി ഒന്ന് വെട്ടി വെട്ടിക്കൊന്നില്ലേ അത് തെറ്റാണോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കോൺട്രഡിക്ടറി അല്ലേ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞെന്താണ് ആശയപരമായ സംഘർഷമാകാം അദ്ദേഹം ആശയപരമായാണ് സംഘർഷം നടത്തി സംഘടന നടത്തിയത് അതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ അമ്പത്തി ഒന്ന് വെട്ടി വെട്ടി കൊന്നു ആ അതിലെ പ്രതികളെയോ കാരായി ചന്ദ്രശേഖരനെയും കാരായി രാജനെയും നിങ്ങൾ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റാക്കി ഒരാളെ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാനാക്കി എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ജില്ലയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചു നടന്നോ കോടതി ഇടപെട്ടു അവിടെ ജനാധിപത്യം വിജയിച്ചു ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശ്രീ കോവിലിനെ പോലും വ്യഭിചരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാരണവശാലും അത് കഴിയില്ല എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങൾ അത്തരത്തിൽ ജനാധിപത്യ വിഭജിച്ചു ഇനി ഏറ്റവും അവസാനം ഈ ഷാഫിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ ഷാഫിയെ ഷാഫിയുടെ മരണത്തിന് ഷാഫിയുടെ കല്യാണത്തിന് ആരാ അവിടെ ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചത് ഒരു എം എൽ എ ഷംസീർ ഷംസീർ ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ എന്താ എല്ലാ നടത്തിപ്പുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്ത് ന്യായീകരണമാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് കൊളക്കേസിൽ പ്രതിയായ കൊണ്ട് ശിക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ലെന്നാണോ പറയുന്നത് ശിക്ഷിച്ചപ്പെട്ടയാൾ ഇനി മേൽക്കോടതി അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കുന്നത് വരെ അദ്ദേഹം കുറ്റക്കാരൻ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആൾ തന്നെയാണ് ഒരു തർക്കവും വേണ്ട അതിനപ്പുറം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എത്ര എത്ര കേസുകൾ ഇപ്പോൾ കിർമാണി മനോജിനെ കിർമാണി മനോജിനെ നിങ്ങൾ
ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല മുന്നണി മര്യാദ കാണിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾ സി പി എമ്മിനെ ഇങ്ങനെ വിമർശിക്കാമോ ഷുഹൈബിന്റെ ചോര ഉണങ്ങുന്നതിന് മുമ്പാണ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത് സി പി എമ്മുമായി ബി ജെ പിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സഹകരിക്കാമെന്ന് അപ്പോൾ അഖിലേന്ത്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ മുന്നണി രൂപീകരിച്ച് സി പി എമ്മുമായി ഒന്നിച്ചു പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള കോൺഗ്രസ് അതിന്റെ പേരിലാണല്ലോ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്നലെ ട്വീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ സി പി എമ്മിന്റെ പേര് പോലും അതിൽ പരാമർശിച്ചില്ല തന്റെ പ്രവർത്തകർ നഷ്ടപ്പെട്ട ദുഃഖമുണ്ടെങ്കിൽ ആ നേതാവ് എന്തുകൊണ്ട് സി പി എം ആണ് ഈ അക്രമത്തിന് പിന്നിലെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ പറയില്ല അപ്പൊ സി പി എമ്മിന്റെ അക്രമത്തെ അവർ പരോക്ഷമായി സഹായിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായി സി പി എമ്മിനെതിരെ പ്രചരണം നടത്തിയപ്പോൾ സി പി എം അക്രമത്തിനെതിരെ പ്രചരണം നടത്തിയപ്പോൾ സി പി എമ്മിനൊപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ട് കേരളത്തെ അപമാനിക്കുന്നേ ബി ജെ പി കേരളത്തെ അപമാനിക്കുന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയ വായിൽ ഇവിടെ പത്രസമ്മേളനം നടത്തി നടന്ന ആളുകളാണ് കോൺഗ്രസുകാർ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തകരെ ഒത്ത് എനിക്ക് സഹതാപം തോന്നുന്നു അവരുടെ നേതാക്കൾ സി പി എമ്മുമായി ധാരണ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ബാക്ക് ഡോർ ഡിപ്ലോമസി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിൻവാതിൽ ചർച്ച നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഈ ദിവസങ്ങളും കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു ഉളുപ്പ് ലജ്ജയും ഇല്ലാതെ സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും ഒറ്റക്കെട്ടായി തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ പല ഭാഗത്തും വോട്ട് തേടും കേരളത്തിലും ആ സഹകരണം നിങ്ങൾ കാണും അപ്പൊ ഈ ഈ നാടകമൊക്കെ ഷുഹേബിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷവും നമ്മൾ കണ്ടതാണ് സുധാകരന്റെ നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം ഒരു റിസൾട്ടും ഇല്ലാതെ കടന്നുപോയതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇവിടെ സി പി എമ്മിന്റെ അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ കേരളം മുതൽ ഡൽഹി വരെ പൊളിറ്റിക്കൽ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തിയത് ബി ജെ പി ആണ് അന്ന് ആ പൊളിറ്റിക്കൽ ക്യാമ്പയിനെ ഇവിടുത്തെ ഒരു വിഭാഗം മാധ്യമങ്ങളും കോൺഗ്രസുകാരും ഒക്കെ ആക്ഷേപിച്ച് തള്ളിയതാണ് ഞങ്ങൾ സി പി എമ്മിനെതിരായി പൊളിറ്റിക്കൽ ക്യാമ്പയിൻ തുടരും സി പി എമ്മിന്റെ അക്രമ രാഷ്ട്രീയം ഈ രാജ്യത്ത് മുഴുവൻ തുറന്നു കാണിക്കും അതിൽ ഞങ്ങൾ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ സി പി എമ്മിന്റെ അക്രമ രാഷ്ട്രീയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ കില്ലിങ്സ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണം ഞങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ക്യാമ്പയിനാ കോൺഗ്രസ് ഒരു റോളുമില്ല അതൊക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ അക്രമത്തിലും കൊലപാതകത്തിലും ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തള്ളിപ്പറയുമെന്ന് കേരളത്തിലും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തും ഇന്ത്യക്കകത്തും ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രേക്ഷകർക്ക് വിശ്വസിക്കാമോ അക്രമ രാഷ്ട്രീയം അല്ലെങ്കിൽ കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയം ഞങ്ങൾക്ക് പാർട്ടി പരിപാടിയല്ല ഞങ്ങൾ സംഘടന തീരുമാനിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു കൊലപാതകം നടക്കുന്നില്ല മറുവശത്ത് സി പി എം രാഷ്ട്രീയമായി തീരുമാനിച്ച് പാർട്ടി കോടതി കൂടി തീരുമാനിച്ച് ഇന്ന വർഗശത്രുവിനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയാണ് മറ്റ് സംഭവങ്ങൾ മുഴുവൻ യാദൃശികമായി നടക്കുന്ന കോ ഇൻസിഡൻസ് ആണ് അതിനെ ഒന്ന് അതിനെ ഏതെങ്കിലും പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംഘടന തീരുമാനിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടന്ന കൊലപാതകങ്ങളൊന്നുമല്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ബി ജെ പി സ്വാധീനമുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ സി പി എം പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു തീരുമാനമെടുത്തില്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന് പുറത്ത് സി പി എമ്മിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമോ കേരളത്തിന് പുറത്ത് ബി ജെ പിക്ക് സ്വാധീനമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്ത് സി പി എമ്മിന് ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ത്രിപുരയിലും ബംഗാളിലും ഒക്കെ അവർ അതായത് കേരളത്തിലെ ആൾക്കാർ റേഷൻ അരി വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ച് ശീലമുള്ളവരാണ് ഇത്രയും കാലം ഈ നേതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞതെല്ലാം ആളുകൾ വിശ്വസിച്ചു കൊലപാതകം നടത്തുന്നവന് ഒരു ജീവിതത്തിൽ രക്തം കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ ഇനി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആളുകളെ പറ്റിക്കരുത് ഞാൻ പറയട്ടെ ശ്രീണന്ദൻ സർ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ബി ജെ പിക്ക് സ്വാധീനമുള്ള എത്രയോ സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ടല്ലോ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സി പി എം പ്രവർത്തകന്റെ ദേഹത്ത് ഒരു തരി മണ്ണ് വീണ്ടും വീഴാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത്രയും രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം നടന്ന ശേഷവും ബി ജെ പിക്ക് സ്വാധീനമുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് പോട്ടെ കോൺഗ്രസിന്റെയോ സമാജ്വാദി പാർട്ടിയുടെ രാഷ്ട്രീയം വ്യത്യസ്തമായത് കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ എതിരാളിയെ കൊല്ലുന്ന സമീപനം ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു നിരന്തര പരിപാടി ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ത്രിപുരയിലും ബംഗാളിലും ഒക്കെ സി പി എമ്മുകാരെ നേരിടുന്നത് അവർ തന്നെ വിതച്ചത് അവർ തന്നെ കൊയ്യുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മാത്രം രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം മറ്റ് കൊലപാതകങ്ങളൊക്കെ മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടാകാം
ഇല്ല ഞാൻ പറയാം ലീഗിന്റെ പെരുമ്പാവൂർ യുവജന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആണ് സുബേർ ഓണംപള്ളി ഈ കേരളത്തില് ഈ രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ ഇവരെന്ത് നേതാക്കന്മാർ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി നേതാക്കന്മാർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവസാനിക്കുമെന്ന് കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാരെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കാരണം ഈ കൊലപാതകങ്ങളൊന്നും യാദൃശികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വികാരത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള കൊലപാതകങ്ങളല്ല വ്യക്തമായ ആസൂത്രണങ്ങളും പദ്ധതികളും മുൻ വൈരാഗ്യങ്ങളുടെ പേര് തീരുമാനിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന കൊലപാതകങ്ങൾ ഇപ്പോഴെല്ലാം തിരിച്ചറിവ് വന്ന പോലെ ഓരോ നേതാവും സംസാരിക്കുകയാണ് അതായത് ഞങ്ങൾ ആയുധം താഴെ വെക്കാൻ പോകുന്നു വളരെ മോഹന വാഗ്ദാനമാണ് എല്ലാവരും തരുന്നത് ഇതൊക്കെ ഈ നാട്ടിൽ നടക്കുമെന്ന് താങ്കൾ കരുതുന്നു ഒരിക്കലും ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വരുന്നത് പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്രയും കാര്യമായി കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഈ കൊലപാതകത്തെ അപലപിച്ച് രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയത്തോടുള്ള വിരോധം കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ പറയുന്നതിനോട് എതിർപ്പുള്ള ആരെങ്കിലും ഈ പറയുന്നതിനോട് എതിർപ്പുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പറയട്ടെ പറയട്ടെ തീർന്നില്ല കാരണം ഈ മറ്റേ ഷുഹൈബിന്റെ കൊലപാതകം തന്നെ നമ്മളൊക്കെ അറിഞ്ഞതാണ് ആ കൊലപാതകത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകൾ വരെ ഷുഹൈബിനെ കൊല ചെയ്യണോ എന്ന് നേതൃത്വത്തോട് ആലോചിച്ചിരുന്നു എന്ന കൊല ചെയ്യ കൊല ഒഴിവാക്കാൻ ആ കൊലപാതകികൾ വരെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് പോലും കൊലയ്ക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുത്ത നേതൃത്വം മാർഷൽ പാർട്ടിക്കുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടര മണിക്കൂറോളം വിചാരണ നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് അരുൾ അരിയിൽ ഷുക്കൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കൊല ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ആസൂത്രണമായി പാർട്ടി നടപ്പിലാക്കുന്ന കൊലപാതകങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പാർലമെന്റ് ഇലക്ഷൻ പടിവാതിൽക്കൽ എത്തി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇവരെടുക്കുന്ന സമീപനമാണ് നിങ്ങളുടെ കൊലപാതകത്തെ എതിർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളും കൊന്നിട്ടില്ലേ എന്നുള്ള മറു ചോദ്യം അത് വെറും വാചക കസർത്ത് മാത്രമാണ് എന്റെ പേര് മനോഹരൻ പെരുമ്പാവൂര് ബി ജെ പിയുടെ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലർ ആണ് ഇതിനൊരു പരിഹാരം വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളിലെ നേതാക്കന്മാർ ഇവിടെ സംസാരിച്ചു ഒരു പരിഹാരം ഇതിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതില് പഞ്ചാബില് കൂട്ടക്കുരുതികൾ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ പോലീസിന് അധികാരം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ആ കൊലപാതക പരമ്പര അവസാനിപ്പിച്ചു തൊണ്ണൂറുകളില് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ബോംബെയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ അധോലോക സംഘങ്ങൾ ഏറ്റുമുട്ടി കൊലപാതകങ്ങൾ നടക്കുമ്പോ അവിടെ ഗില്ലിന് അധികാരം കൊടുത്തോണ്ട് പോലീസിന് ഫുൾ അധികാരം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ കൊലപാതകങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചു ഇപ്പൊ ഇല്ല നിലവിൽ ബോംബെ സുഗമമായി പോകുന്ന സ്ഥലമാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ കേരളത്തില് പോലീസിന് രാഷ്ട്രീയക്കാരെ ഇടപെടാത്ത ഫുൾ അധികാരം കൊടുക്കണം പോലീസിന് അധികാരം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒരു കൊലപാതകങ്ങളും ഇവിടെ നടക്കില്ല രാഷ്ട്രീയത്തിലെ കൊലപാതകം നടന്ന ജനങ്ങളുടെ ജീവന് സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ട അധികാരികള് അത് സംരക്ഷണം കൊടുത്തില്ല ഈ രാജി വെച്ച് പോണം പറയൂ പറയൂ എന്താ ഒരു പശുവിനെ കൊണ്ടു വരുമ്പോ അതിനെ തല്ലിക്കൊന്ന ആൾക്കാരെ അതിന്റെ കൂടെ പോയ ആളുകളെ അന്നിട്ടാണ് ഈ ഇരുന്ന് ഈ പോലീസിന് അധികാരം കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യന് ജീവന് വില കൽപ്പിക്കാത്ത ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ വളരെ വിഷമമുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു ബൂത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഞാൻ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ മനോരഞ്ജനോളാണ് നിലവില് ഇപ്പൊ ഇത്രയും വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഇപ്പൊ ഇവിടെ പോലീസിന് ഫുൾ അധികാരം കൊടുക്കണമെന്നാണ് പറയണത് ഇവിടെ ഏത് പാർട്ടിയാ ഇന്ത്യയില് പോലീസിന് ഫുൾ അധികാരം കൊടുത്തേക്കണ ഒരു സ്ഥലം കൂടെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ മഹാരാഷ്ട്ര കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ കേരളത്തിലാണ് കേരളത്തിലാണ് രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ നടക്കണേ ഇവിടെ ജനങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണോ അത് കേരളത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ബി ജെ പി മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾ നടത്തിയ എന്താണ് അവിടെ എല്ലാം അരും കൊലയാണെങ്കിലും ഒരു പശുവിന്റെ പേരിലും എന്തെല്ലാം അവിടെ കേരളത്തിൽ സി പി എം നടക്കുമ്പോൾ 
ഇവിടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ സ്വയം അവകാശപ്പെട്ട് സലാം കാവാട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചർച്ച നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു ഇവിടെ എല്ലാവരും ആ ചർച്ചയിലേക്കല്ല പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അക്രമ രാഷ്ട്രീയം നിർത്തണമെന്ന ഒരു ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇതില് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഇതിൽ എല്ലാത്തിലും കൊണ്ടുവന്ന് കേട്ടുന്ന ഒരു വർഗീയത വംശീയത ഇതല്ല ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഈ ചർച്ചയുടെ ഇടയിലും ഇതിന്റെ ഇടയിലും ഇതുപോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ വിഷങ്ങൾ വിഷവിത്തുകള് വിഷങ്ങൾ വിഷവിത്തുകള് ഇത് ഭാഗുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് തന്നെയാണ് അക്രമ രാഷ്ട്രീയവും ഈ ചെറുപ്പക്കാരായ സഖാക്കൾ പിള്ളേരെ ഇതൊക്കെയല്ലേ പഠിപ്പിച്ചു തരണേ ഇതൊക്കെയല്ലേ പഠിപ്പിച്ചു തരണേ എത്ര പാവപ്പെട്ട പിള്ളേരാ ഇതിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നേ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരു ഒരു ചെറിയ ഇടവേള ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു അറുപത് സെക്കൻഡ് മാത്രമുള്ള ഒരു ഇടവേള ഞാൻ എടുക്കും അറുപത് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞാൽ പെരുമ്പാവൂറിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചു വരും ഇടവേളയിലേക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രത്യേക പരിപാടികൾ ലോകോത്തര ബ്രാൻഡായ ഗ്രീ എ സി ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലും സ്വർണം ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങൾ തവണ വ്യവസ്ഥയിൽ സ്വന്തമാക്കുവാനുള്ള അവസരം ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജുവലേഴ്സ് ഒരു തരി പോലും കലർപ്പില്ല സഹ്യ ഒരു തരി പോലും കലർപ്പുണ്ടാവില്ല സഹ്യ സുപ്രീം ടീ ഒരു തരി പോലും കലർപ്പില്ല കശ്മീർ പുൽവാമയിലെ ഭീകരാക്രമണം രാജ്യത്തുയർന്ന നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തേടി അന്വേഷണങ്ങളുടെ ലൈവ് അപ്ഡേറ്റ് ജമ്മു ശ്രീനഗർ ദേശീയപാതയാണിത് ഓരോ ഇന്ത്യൻ പൗരനും കാത്തിരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ തത്സമയം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയ ആദ്യ മലയാള വാർത്താ സംഘം സ്ഫോടനം നടന്ന അവന്തിപൂരിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ സോജി ചവനാലൊപ്പം ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ട്വന്റി ഫോർ പുൽവാമയിൽ നിന്നും ട്വന്റി ഫോർ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പെരുമ്പാവൂറിലാണ് കാസർഗോഡ് ഇരട്ടക്കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ കൊല്ലത്ത് നടത്തിയ പ്രസംഗമുണ്ടല്ലോ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിന് പിന്തിരിഞ്ഞ് ആയുധം താഴെ വയ്ക്കണം സി പി എം പ്രതിക്കൂട്ടിലായിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരമൊരു ചർച്ച കേരളത്തിൽ സമാധാന അന്തരീക്ഷം നിലനിർത്താൻ കഴിയുമോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുകയാണ് എൻകൗണ്ടർ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എന്റെ പേര് സഫീർ പെരുമ്പാവർ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി ആണ് എന്റെ ചോദ്യം വാദോരാധ വാചക സർ നടത്തുന്ന ബി ജെ പിയുടെയും സി പി എമ്മിന്റെയും നേതാക്കളോടാണ് നിങ്ങൾ അർദ്ധരാത്രി പാർട്ടി ഓഫീസുകൾ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കൊല ചെയ്യപ്പെടേണ്ട കൊല ചെയ്യേണ്ടവരെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെയും പിണറായി പിണറായി വിജയന്റെയും ജയരാജന്റെയും ശോഭ സുരേന്ദ്രന്റെയും കെ സുരേന്ദ്രന്റെയും ശ്രീധരൻ പിള്ളയുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയോ അവരുടെ മക്കളെയോ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ പാവപ്പെട്ട യുവാക്കളെ നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ഒരു നേരത്തെ അന്നത്തിന് വകയില്ലാത്ത കേറിക്കിടക്കാൻ ചോർന്നൊലിക്കാത്ത കൂരയില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ട യുവാക്കളെ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് മറുപടി പറയാൻ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടാൽ ഈ ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പാണ് എറണാകുളത്ത് തന്നെ സ്രാവ് സൈമൺ ബ്രിട്ടോ മരിച്ചുപോയത് ഇപ്പോഴത്തെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കാരണം അത് അറിയില്ലെങ്കിലും അവരുടെ മൂത്തി ആളുകളോട് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയാണ് എറണാകുളം ജില്ലക്കാരനായ അന്ന് എസ് എഫ് ഐയുടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗമായിരുന്ന സഖാവ് സൈമൺ ബ്രിട്ടോ വീൽ ചെയറിൽ ഇരുന്ന് മുപ്പത് വർഷം ജീവിക്കേണ്ടി വന്നത് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു മരണത്തിന് കീഴടങ്ങേണ്ടി വന്നത് എന്നുള്ളത് അവിടെ ഇവരൊക്കെ പറയുന്നത് തൊട്ടപ്പുറത്താണല്ലോ പിന്നെ തൃശ്ശൂര് ആ തൃശ്ശൂരിലാണ് അദ്ദേഹം അത് സാങ്കേതിക പ്രശ്നം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ശബ്ദം ശരിയാവും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം ഇനി വേറെ അഭിപ്രായം പറയുന്ന ആരാണ് സംസാരിച്ചവരല്ല സംസാരിക്കാത്ത താങ്കൾ പറയും സാർ എന്റെ പേര് ജോജി ഞാൻ വാഴ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് പേരെന്താണ് പേര് ജോജി ആ 
സാർ ഈ വാടിക്കൽ രാമകൃഷ്ണന്റെ കൊലക്കേസിലെ പ്രതികളായിട്ടുള്ളവര് ഇന്ന് സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുമ്പോ ഇവിടെ സാധാരണക്കാരന് നീതി ലഭിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് കൊടിയേരി പറഞ്ഞതുപോലെ അവർ അക്രമ രാഷ്ട്രീയം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അതിനെ വിശ്വസിക്കാൻ കേരള ജനതയ്ക്ക് കഴിയുകയോ ചെയ്യോ ഇപ്പോ ബഹുമാനായ മുസ്തഫ സാർ സംസാരിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആ രമയെ അവരുടെ ഭർത്താവ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അതിന്റെ വികാരത്താൽ സംസാരിക്കുന്നതാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വളരെ വേദനയോടുകൂടി ചോദിക്കുന്നു അവരുടെ ഭർത്താവ് നഷ്ടപ്പെട്ടതാണോ അതെയോ സി പി എം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതാണോ ഇതിനൊന്നും ഒരു ഉത്തരം കൊടുക്കാതെയുള്ള ഒരു പോക്കാണ് സി പി എമ്മിന്റെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവർ ഉന്നയിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം പാർട്ടി അനുഭാവികൾ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നാൽ പാർട്ടി നേതാക്കന്മാരോ അവരുടെ മക്കളോ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല ഇതിന്റെ അർത്ഥം കൊല ചെയ്യപ്പെടണം എന്നല്ല പാർട്ടിയിലെ സാധാരണ പ്രവർത്തകർ മാത്രം കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതെന്തുകൊണ്ട് അതേപോലെ ശ്രീമതി രമ താങ്കൾക്ക് ഭർത്താവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോ നഷ്ടപ്പെട്ടതല്ല നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതാണ് എന്നാണ് ഒരു സുഹൃത്ത് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റിയോ അതിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് പിന്നെ പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കന്മാരുടെ മക്കളെ എന്തുകൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ചോദ്യം ഞാൻ ഒരു കൊലപാതകത്തിനോടും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല മക്കളെ നേതാക്കന്മാരുടെ മക്കളായാലും ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുകയും അതിനു വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരികയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്തരത്തിലൊരു കൊലപാതകം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ആരുടെയും മനസ്സിലേക്ക് അത്തരത്തിലൊരു ചിന്ത ഉണ്ടാവരുന്നു സ്നേഹത്തിന്റെയും നന്മയുടെയും ചിന്ത മാത്രമേ ആളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പിന്നെ മറ്റൊന്ന് സി പി എം നേതാവ് പിന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അവരെല്ലാ കാലത്തും അതേ പറയുള്ളൂ നഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്ന് അവർ പറയില്ലല്ലോ കാരണം അവർ നഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്ന് അവർക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം ഞാൻ കാലങ്ങളായി ഏഴ് വർഷമായി തുടർച്ചയായിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണിത് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടതാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് ആരാണെന്നും എന്താണ് അവർ ചെയ്തത് എന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത് സാർ ഇന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ ഒരു പ്രസ്താവനയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ആയുധം താഴെ വെക്കണം സമാധാനപരമായിട്ട് നിൽക്കണം ഇതേ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനാണ് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുന്നേ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഓർക്കണം പാടത്ത് കൂലിയും പാടത്ത് ജോലിയും വരമ്പത്ത് കൂലിയും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ജനങ്ങളെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആളുകളെ അക്രമത്തിലേക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഒരു കാര്യം നാം മറന്നു പോകാൻ വേണ്ടി പാടില്ല അപ്പം ഇതേ നേതാക്കന്മാരാണ് ഇന്ന് അല്പമെങ്കിലും തടി ഊരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പുതിയ വാതകതികളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും മറ്റൊന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇന്നത്തെ പത്രക്കാർ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം സഖാവ് ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ കേസിലെ കൊലയാളിയായ കുഞ്ഞനന്ദനെ കൊലയാളിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല കുറ്റം ചെയ്തതായിട്ട് ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല എന്നതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോടതി പോലും ശിക്ഷിച്ച ഒരാളെ ഞങ്ങൾ കൊലയാളിയായി കാണുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോല കോടതിയെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് കോടതി ശിക്ഷിച്ചാലും ഞങ്ങൾ അത് അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല കൊല നടത്തുന്നതും നടപടിയെടുക്കുന്നതും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം സി പി എം എന്ന പാർട്ടി തിരിക്കണം സി പി എം വിചാരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് നടക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന അടുത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് കോടതിയാണ് ഒരു വർഷക്കാലം വിചാരണ നടത്തി കുഞ്ഞനന്ദനെ കൊറ്റക്കും കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തി ശിക്ഷിച്ചത് അതാണ് ഇവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ കോടതി വിധി ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് ഇവിടെ മറ്റൊരു കോടതി ശിക്ഷിച്ച കോടതി വിധിച്ച ഒരാളെ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നതല്ലേ എന്താ ഇതിന്റെ ഇരട്ടത്താപ്പ് ഇതിന്റെ നയം എന്താണ് ഇത് സി പി എം നേതാക്കന്മാർ ഞങ്ങള് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു കോടതി ഒരു കേസിൽ വിധി പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രം അത് അന്തിമമാകുന്നില്ലല്ലോ ശ്രീ നമ്പി നാരായണന്റെ അനുഭവം നമ്മുടെ മുന്നിലില്ലേ ഏത് പോലീ എത്ര പോലീസും കോടതിയും അദ്ദേഹം ചാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് എത്ര കാലം അദ്ദേഹം ജയിലിൽ കഴിയേണ്ടി വന്നു ആ ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി ഉൾപ്പെടെ നഷ്ടപ്പെട്ടതല്ലേ എന്നാൽ അവസാനം സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞില്ലേ അദ്ദേഹം ചാരനല്ല എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിനെ അങ്ങനെ
ഏഴെട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വെറുതെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് അവർ ഏഴെട്ട് വർഷം ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പിന്നീട് സുപ്രീം കോടതി പറയുകയാണ് അവർ കുറ്റക്കാരല്ല എന്ന് അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് കണ്ട് കുറ്റവാളി അല്ല എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങളിത് വെറും വീൺവാക്കായിട്ട് പറയുന്നതല്ല ആയുധം താഴെ വെക്കണം അക്രമ രാഷ്ട്രീയം പാടില്ല ഇതിന്റെ കൂടെ ചേർത്ത് വെക്കേണ്ടാണ് എസ് കെയും കൂടി പിന്നെ ഉൾപ്പെടെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു ഈ സമീപ കാലത്ത് മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് ഒരു പുതിയ നിയമം കൂടി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പം കൊലപാതകം നടന്നതുകൊണ്ട് അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സന്ദർഭമായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്തോ ആയുധം താഴെ വെക്കാന്ന് കോടിയേരിയൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ല ഞങ്ങൾ എടുത്ത തൃശൂർ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ എടുത്ത നിലപാടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ അക്രമ രാഷ്ട്രീയം കുറച്ചുകൊണ്ട് വരണം അതിനൊരു പുതിയ നിയമം കേരളത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കി അതെന്താ നേരത്തെ ഇത്തരം അക്രമ സംഭവങ്ങളിൽ പെട്ടാൽ പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രതികളെ മാത്രമേ ശിക്ഷിക്കാൻ വകുപ്പുള്ളൂ പി ഡി പി പി ആക്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോ സ്വകാര്യ മുതൽ പാർട്ടി ഓഫീസുകൾ അതുപോലെ തന്നെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ വ്യക്തികളുടെ വീടുകൾ അവരുടെ സ്ഥാപന ജംഗമ വസ്തുക്കൾ ഇതുൾപ്പെടെ നശിപ്പിച്ചാൽ അത്തരം കേസുകളിൽ പ്രതികളായവരെ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങണമെങ്കിൽ ആ സ്വകാര്യ സ്വത്തുക്കൾ നശിപ്പിച്ചതിനുള്ള തുക കെട്ടിവെക്കണം നേരത്തെ അത് പൊതുമുതലിന് മാത്രമേ ബാധകമായിരുന്നുള്ളൂ എൽ ഡി എഫ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയും സി പി ഐയും എടുത്ത നിലപാടിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പിണറായി വിജയൻ ഗവൺമെന്റ് അങ്ങനെ ഒരു നിയമം പോലും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അത് ആ നിയമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ അറസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ജനുവരി എട്ട് ഒമ്പതിനുണ്ടായ പണിമുടക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് എൻ ജി ഒവിന്റെ നേതാക്കൾ തന്നെ ജയിലിലാകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായത് ഇതാണ് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ അക്രമത്തെയും അന്ന് പിന്നെ പണിമുടക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ ബാങ്കിൽ നടത്തിയ അക്രമത്തെയും തള്ളിപ്പറയുകയാണ് ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ എടുത്ത നിലപാടതാ മതത്തിന്റെ പേരിലായാലും രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിലായാലും അക്രമം നടക്കാൻ പാടില്ല എനിക്ക് ജ്യോതികുമാർ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ പെരുമ്പാവൂറിലെ ആളുകൾ ബാക്കി പറയും ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വളരെ ചുരുക്കി പറയാം ഒന്ന് ശ്രീ സന്ദീപ് സന്ദീപ് വാര്യർ പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പടി കൊടുത്ത് അടിമടിക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചും അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചർച്ചയാകാം അത് താങ്കൾ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ തീരുമാനിച്ചാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം തന്നെയാകാം ദേശീയ തരത്തിലുള്ള വർഗീയ രാഷ്ട്രീയത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതിനുവേണ്ടി മാത്രമേ എക്സ്ക്ലൂസീവ് നമുക്ക് ഒരെണ്ണം ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു പിന്നെ കേരളത്തിൽ മാത്രമേ കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബി ജെ പി ഇവിടെ പരാജയം സംബന്ധിച്ചും സന്ദീപിന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയം ഇപ്പോൾ തന്നെ സന്ദീപ് വാര്യർ ഇവിടെ സംബന്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ ദേശീയ തലത്തിൽ ബി ജെ പിക്കെതിരായി നിൽക്കുന്ന പാർട്ടിയാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആർക്കും തർക്കവുമില്ല സംസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് ബി ജെ പിക്ക് യാതൊരു പ്രാതിധ്യവും ഇല്ല യാതൊരു പ്രസക്തിയും ഇല്ലാത്ത ഒരു പാർട്ടിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു അത് ഇപ്പോൾ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നേടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അഭിപ്രായ സർവ്വകൾക്ക് നമ്മൾ കണ്ടു ഏതായാലും അതിന് സമയമില്ലാത്തതൊന്നും ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോയുടെ കണക്കുണ്ട് സന്ദീപെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കണക്കിൽ നിങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ യു പിയിൽ ജ്യോതി ആദിത്യ ജ്യോതി ആദിത്യനാഥ് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന യു പിയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷത്തിൽ കൊലപാതകം നടക്കുന്നത് അവിടെ ബി ജെ പിയാണ് ഭരിക്കുന്നത് താങ്കൾ ഒന്ന് നോക്കണം താങ്കൾ അത് നോക്കുന്ന ആളാണല്ലോ നോക്കിയാൽ മതി ഒന്ന് രണ്ട് ഉത്തർപ്രദേശിലെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയേണ്ടതല്ലോ ഇനി ഗുജറാത്തിലെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയേണ്ടതല്ലോ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയായതെന്ന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം എത്രയെല്ലാം കേസുകൾ നേരിട്ടുന്നു അമിത്ഷാ എത്രയെല്ലാം കേസുകൾ നേരിട്ടുന്നു നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇവിടെ ഈ ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു കിലോ ബീഫുമായി ഒരു കിലോമീറ്റർ പോലും സഞ്ചരിച്ചാൽ അവനെ തല്ലിക്കൊള്ളുന്ന രാജ്യത്താണ് മുന്നൂറ് കിലോ സ്ഫോടന വസ്തുക്കളുമായി ഞാൻ അത് കാശ്മീരിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒന്നും കിടക്കുന്നില്ല ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു പോയി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ദേശീയ തലത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന വർഗീയ ഫാസിസ്റ്റുകളാണെങ്കിൽ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ ഫാസിസ്റ്റുകളാണ് അതാണ് അതിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഇനി ഞാൻ പറയുന്നു ശ്രീ ബി പി പി മുസ്തഫ പറഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇവിടെ പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ജീവന് സംരക്ഷണം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മുതൽ സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന
വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നു കീഴ്ക്കോടതികൾ വിധിച്ചാൽ അത് കാര്യമാക്കേണ്ടതില്ല സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി വരട്ടെ എന്ന് ഇദ്ദേഹം ഒരു പിണറായി വിരോധിയാണെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇദ്ദേഹം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മുഴുവൻ എസ് എൻ സി ലാവലിനെ കുറിച്ചാണ് എസ് എൻ സി ലാവലിൽ സി ബി ഐ കോടതി വെറുതെ വിട്ടപ്പോൾ അതിനെതിരെ സി ബി ഐ അപ്പീൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ നടപടികൾ വരട്ടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ പിന്നെ എന്താ വിധി വരട്ടെ എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം അദ്ദേഹം ഈ കേസുകളെല്ലാം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അവരുടെ അഭിപ്രായം കൂടി അറിയണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവിടെ ആ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നവരും ഒന്നും ക്യാമറ കാണുന്നില്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നാൽ നിങ്ങളെയൊക്കെ എനിക്ക് ഒന്നുമില്ല സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയ നാട്ടുകാരെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല നല്ല സുമുഖന്മാര് സുന്ദരന്മാര് എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് വരും പാതുക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരും ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരെയും പെരുമ്പാവറിലെ നിവാസികളെ മുഴുവൻ ലോകം മുഴുവനുള്ള ആളുകളെ ടെലിവിഷനിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നുള്ള സന്തോഷത്തിൽ എനിക്ക് സുഖകരമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റും വേഗം വരൂ ആ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ഇവിടെ ഒന്ന് ഒഴിഞ്ഞുള്ളൂ അയാളെ ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ ആ പറഞ്ഞോളൂ ആ എന്റെ പേര് അൽത്താഫ് എന്നാണ് ഈ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പെരുമ്പാവൂർ ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറിയാണ് ഓക്കെ ആദ്യമായി ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് ചാനൽ ഈ ട്വന്റി ഫോർ ചാനലിനെ ഞങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ആ കാരണം ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ അനിയൻ ട്വന്റി ഫോർ എന്ത് തന്നെ ആയാലും രണ്ടു കൂട്ടരെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് കാരണം കാലിക പ്രസക്തമായ അക്രമ രാഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന ഒരു ആശയം പൊതുജന സമക്ഷം സമർപ്പിച്ച് അതിന് മുൻകു മുൻപിലേക്ക് വന്ന ട്വന്റി ഫോർ ചാനലിനെ ആദ്യമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ശീതീകരിച്ച ചാനൽ മുറിയിൽ വന്നിരുന്ന് ഉളുപ്പില്ലാതെ കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്ന സി പി എമ്മിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ വർഗീയ ഫാസിസ്റ്റ് കക്ഷികളായ ബി ജെ പിയുടെ നേതാക്കളോടാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ വിലയപുരസ്ഥലം ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയം ഇന്ന് കൊടിയേരിയുടെ പ്രസ്താവന വളരെ പ്രഹസനമായിട്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ നാട്ടിലെ പൊതുസമൂഹം നോക്കി കാണുന്നത് കാരണം അക്രമ രാഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വശത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് പാർട്ടി വേദികൾ കയറി നിന്ന് ഇവർ പറയുന്നത് പാടത്ത് ചുരുക്കി ചോദിക്കാം പാടത്ത് പണി കിട്ടിയാൽ അത് വരമ്പത്ത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ മുൻ സെക്രട്ടറി പറയുന്നത് ഞങ്ങളെ കൊന്നാൽ ഞങ്ങളും തിരിച്ചു കൊല്ലും അതുപോലെ തന്നെ കെ സുരേന്ദ്രനെ പോലുള്ള ബി ജെ പി നേതാക്കൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ നേരെ അക്രമത്തിന് വന്നാൽ സ്വാഭാവികമായും അതിന്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഞാൻ ചുരുക്കി ചോദിക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിൽ 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 അണികളെ പാർട്ടി വേദികൾ കോർമ്മയിൽ കൊള്ളിച്ച് പ്രസംഗിക്കുകയും പൊതുസമൂഹത്തിന്റെയും മാധ്യമങ്ങളുടെയും മുന്നിൽ വന്ന് ഒളിപ്പില്ലാതെ ഞങ്ങൾ അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തെ എതിർക്കുന്നുവെന്ന് നാണമില്ലാതെ ചോദിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് ഈ അക്രമ രാഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിലെ പൊതുസമൂഹം ഉണരണമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ കൊലയാളികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സി പി എമ്മിന്റെ ഒറ്റ കാര്യം കൂടി കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ ടി പി ചന്ദ്രശേഖരനെ അമ്പത്തൊന്ന് വെട്ടി വെട്ടി കൊന്ന കുഞ്ഞനന്ദനെ ദിവസം മുഴുവൻ പരോള് നൽകി അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യയുടെ കൊലപാതകിയായ ആകാശ ലങ്കരിക്ക് സ്വന്തം കാമുക ുമായി ജയിലിനകത്ത് രമിക്കാൻ അവസരം കൊടുത്ത പി രേജ പി ജയരാജനും അതുപോലെ തന്നെ പിണറായി വിജയനെ പോലുള്ള നേതാക്കളാണ് ഈ സംസ്ഥാനത്തിനകത്ത് അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിന് വേണ്ടി അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ പൊറുകളി ഉയർത്തുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നത് കേരളത്തില് കൊലപാതകങ്ങൾ ഒരു ഓരോ വർഷം തോറും സി പി എം ഒരു കൊലപാതകൾ നടത്തും അതിനുശേഷം അവർ ഒരു ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അങ്ങ് കള്ളം പറയരുത് എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരെ കുറിച്ചും പറയൂ അങ്ങ് ഏത് പാർട്ടിയാ ഞാൻ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പെരുമാറ്റ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ആണ് അപ്പോ എനിക്ക് ഒരു 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 സന്ദീപ് വാര്യർക്ക് എന്തോ ഒരു തിരക്കുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വരാം ശ്രീ സന്ദീപ് വാര്യർ താങ്കൾ എന്തോ പറയാൻ വന്ന പോലെ തോന്നി എനിക്ക് ശ്രീ സന്ദീപ് വാര്യർ ഞാൻ പറ എനിക്ക് തിരക്കുള്ളത് കൊണ്ടല്ല എന്നെ ഇവിടെ പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ട് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കാതെ എന്നോടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വരാതെ പോയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടപെട്ടത് ഒരു കാര്യം ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല എൻ സി ആർ ബിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോയുടെ കണക്കുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു അദ്
അല്ലല്ല ഒരു മുഴുവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിന് മറുപടി പറയണമല്ലോ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല പറയുന്നത് ബി ജെ പിക്ക് പരാജയ ഭീതി ആർക്കാണ് സർ പരാജയ ഭീതി ഇത്രയും കാലം രണ്ട് മുന്നണിയായി നിന്നിരുന്ന സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും ഇപ്പൊ ബി ജെ പിയെ കേരളത്തിൽ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സഹകരിക്കാം ഒരുമിച്ച് പോകാമെന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കാണ് പരാജയ ഭീതി ആരാണ് മുൻകൂട്ടി പരാജയം സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ബി ജെ പിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മുന്നണിയായി നിൽക്കേണ്ട സാഹചര്യം അത് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഷുഹൈബിന്റെ ചോര ഉണങ്ങുന്നതിന് മുമ്പാണ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് നാളെ നിങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ജനങ്ങൾ മറന്നിക്കും എന്ന് സ്ഥിതി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വീണ്ടും സി പി എമ്മുമായി സഖ്യം ചേരും അതുകൊണ്ട് ഏത് ചർച്ചയ്ക്കും ബി ജെ പി തയ്യാറാ നിങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ഏത് കാര്യത്തിനും ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാറാ വർഗീയതയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരെ ഡൽഹിയിൽ ഇപ്പോൾ ഗോതമ്പ് തിന്നുന്നുണ്ടല്ലോ തീഹാർ ജയിലിൽ നിങ്ങൾ സിഖ് സഹോദരങ്ങളെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങളുടെ നേതാക്കൾ ഇപ്പോൾ ജയിലഴിക്കുള്ളില്ല എന്താ അതൊന്നും പറയാത്തത് കെ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ വർഗീയ കലാപത്തിൻ്റെ പേരിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാക്കന്മാരല്ലേ ഈ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഇരട്ടത്താപ്പ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രവർത്തകരെ ആലോചിച്ച് എനിക്ക് സഹതാപമുണ്ട് ഇവരുടെ ഇത് കള്ളക്കണ്ണീരാണ് പൂങ്കണ്ണീരാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തെ ചെറുക്കാൻ അതിനെതിരെ രാഷ്ട്രീയമായി പ്രതികരിക്കാൻ അതിനെതിരെ രാജ്യം മുഴുവൻ ക്യാമ്പയിൻ നടത്താൻ അതിന് ബി ജെ പി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബി ജെ പിക്ക് മാത്രമേ കഴിയുന്നുള്ളൂ കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് കള്ളത്തരമാണ് ഓർത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര വിഷമാന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദാക്ഷിണ്യ വിഷമത്തിന്റെ ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ്സുകാർക്കില്ല ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ഒരു കാര്യം പറയാം അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ കാര്യത്തില് കൂട്ടുകെട്ട് ഉണ്ടാക്കി അങ്ങ് കാശ്മീരിൽ ആരുമായിട്ടാണ് കൂട്ടുകെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെന്നും ആ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ ഫലം ഇന്ന് കാശ്മീരിൽ എന്താണെന്നും അദ്ദേഹം ഒന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ പ്രിയ ഷുഹൈബിന്റെ കാര്യമാണ് ഷുഹൈബിന്റെ സി പി എം കൊല കൊലയാളികൾ വെട്ടിനുറുക്കി കൊന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കാൻ നമുക്ക് ആർക്കും സാധിക്കില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ കുടുംബത്തോടൊപ്പം നിന്ന് ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിനും യൂത്ത് കോൺഗ്രസിനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു കൊല നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിക്കാരന്റെ പാവപ്പെട്ട പാർട്ടിക്കാരന്റെ ചെറുപ്പക്കാരനെ വെട്ടിനുറുക്കി കൊന്ന് അങ്ങനെ പ്രതികാരം ചെയ്യണമെന്നായിരിക്കും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിക്ക് ഒറ്റ ചോദ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒറ്റ ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി സി പി എമ്മിന്റെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങളുടെ അഖിലേന്ത്യ നേതാവിന് സി പി എമ്മിന്റെ പേരെടുത്ത് ഈ രണ്ട് കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തിയത് സി പി എം ആണെന്ന് പറയാൻ എന്തുകൊണ്ട് തയ്യാറായില്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ നിങ്ങളുടെ അജണ്ടയുണ്ട് ഈ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരുടെ ജീവൻ അതിന് നിങ്ങൾ ഒരു വിലയും കൊടുക്കുന്നില്ല വലിയ വാചം ഒടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അവർക്ക് അവരെ നിങ്ങൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് സഹായിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു അർത്ഥവും ഇല്ല നിങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാർ പിൻവാതിൽ ചർച്ച നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സി പി എമ്മായിട്ട് സഖ്യത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഈ കൊലയാളികളുമായിട്ട് സഖ്യത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ശ്രീ സന്ദീപ് വാര്യരോട് ഒരു മറുപടി പറയാണ്ട് പറഞ്ഞു അതായത് അദ്ദേഹം ഇവിടെ സംസാരിച്ചു സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും കേരളത്തിൽ കൈ കോർത്ത് മത്സരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മത്സരിക്കാൻ പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കാസർഗോഡ് നടന്ന കൊലപാതകത്തിൽ സി പി എമ്മിനെ എ ഐ സി സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി പരാമർശിക്കാതിരുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ സാധാരണ ഒരു പ്രാദേശിക നേതാവായിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ജില്ലാ നേതാവായിട്ട് താങ്കൾ കാണരുതെന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അദ്ദേഹം കൊലപാതകത്തിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച സി പി എമ്മിന്റെ കൊലയാളികൾ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ അത് പുറത്തു വരാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത് ഇന്ന് കൊലയാളികളെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ട്വിറ്റർ പരിശോധിക്കണം അല്ല അല്ല അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കോൺഗ്രസിന്റെ കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ ഈ അഴകുഴമ്പൻ നിലപാട് കൊണ്ടാണ് ത്രിപുരയിൽ ഉപ്പ് വെച്ച കലം പോലെയായത് നിങ്ങൾക്കറിയുമ്പോൾ
തയ്യാറ നിങ്ങളുടെ നേതാവ് ഇന്നലെ സി പി എമ്മിന്റെ പേരെടുത്ത് പറയാത്തതിനെ തുടർന്ന് ദേശീയമായിട്ട് തന്നെ വിമർശനം നേരിട്ടു എന്നിട്ട് ഇന്ന് വല്ല വാക്ക് മാറ്റി പറഞ്ഞിട്ടോ ഞാൻ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് കോൺഗ്രസിന്റെ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന് സി പി എമ്മുമായി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന സഖ്യമുണ്ടല്ലോ ആ സഖ്യത്തിന്റെ ഭയം കാരണം നിങ്ങളുടെ രണ്ട് പ്രവർത്തകർ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് പോലും ആ പേരെടുത്ത് പറയാൻ പോലും തയ്യാറായിട്ടില്ല ഇതിലും വലിയ നാണക്കേടെന്താണ് സ്വന്തം പ്രവർത്തകരുടെ ചോര വിരിട്ട് പോലും അതിന്റെ കൊലയാളികളുടെ പേരൊന്നും തുറന്ന് ഉച്ചത്തിൽ പറയാൻ തയ്യാറില്ലാത്ത നാട്ടലില്ലാത്ത ഒരു കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് അമിത്ഷാ നേരിട്ട് വന്ന് ഇവിടെ സി പി എമ്മിനെതിരെ പിന്നെ പ്രതിഷേധം നടത്തിയത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ബി ജെ പിയുടെ അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് അഖിലേന്ത്യ നേതാക്കന്മാർ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ വിജയിച്ച ശേഷം ആദ്യം നടത്തിയ പ്രസംഗം ബി ജെ പി ഓഫീസിന് പുറത്ത് അതിൽ അദ്ദേഹം ആ വിജയം സമർപ്പിച്ചത് കേരളത്തിലെ ബലിദാനികൾക്കാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു നേതാവ് പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ ബി ജെ പിയുടെ ആരാന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതേപോലെ തന്നെ സന്ദീപ് വാര്യർ അത് രണ്ട് രണ്ടുപേരോട് ഒരു ചോദ്യം ഇപ്പൊ ഈ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയം അത് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുക തന്നെ വേണം അതിനുള്ള ചർച്ചയാണ് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ബി ജെ പിയുടെ അജണ്ടയുമായി വന്നിരിക്കുന്ന ഇവർക്ക് ഇത്രയധികം സംസാരിക്കാൻ തന്നെ കഴിയുന്നത് അവർക്ക് ഈ കേരള ചരിത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ പറയാനോ ചെയ്യാനോ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇത് വിട്ടിട്ട് ഉത്തരേന്ത്യയിലോ കേരളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിലോ വിട്ട് അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഇതേപോലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ വിളിച്ചിരുത്തി അവരുടെ എം എൽ എയോ എം പിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോക്കൽ നേതാവോ സംവാദിക്കാൻ തയ്യാറാവാൻ അവർക്ക് അതിനുള്ള ചങ്കുറപ്പുണ്ടോ എന്ന് പറയണം ഈ കേരളം വിട്ട് അപ്പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പശുവിനെ കൊല്ലുന്നവരും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളൊന്നും കാണാത്ത ആളാവും കേരളത്തിന് പുറത്ത് നിരവധി സംവാദങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഏത് ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കളുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ സംവാദം നടത്തി ജനങ്ങളുടെ അംഗീകാരം വാങ്ങി വോട്ട് വാങ്ങി തന്നെയാണ് ഈ രാജ്യത്ത് ഞങ്ങൾ അധികാരത്തിലുള്ളത് അല്ലാതെ ഞങ്ങളാരും പാർലമെന്റിന്റെ ഓട് പൊളിച്ചിറങ്ങിയതൊന്നുമല്ല അപ്പൊ സുഹൃത്ത് ആ ജനാധിപത്യ മര്യാദയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും സംവാദത്തിന് തയ്യാറ ജനാധിപത്യപരമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ സി പി എമ്മിനെയും നേരിടുന്നത് ജനാധിപത്യപരമായ പ്രൊട്ടസ്റ്റുകൾ സി പി എമ്മിനെതിരെ എന്തുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് അതിന് തയ്യാറല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം കോൺഗ്രസിന്റെ എന്റെ പേര് ദിൽഷാദ് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു കച്ചവടക്കാരനാണ് ബി പി പി മുസ്തഫ പറഞ്ഞു ഇതൊരു തുടക്കമാവട്ടെ ഈ സംവാദം എന്നൊക്കെ അതെ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് തുടക്കങ്ങളും ഒരുപാട് സംവാദങ്ങളും ഒരുപാട് ഘോരഘോരം പ്രസംഗങ്ങളും നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ടില്ല ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ കച്ചവടക്കാരായി ഒരു ഞാനിപ്പോ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു വെറു എന്റെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഇന്നലെ വന്ന ഒരു കസ്റ്റമറുടെ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് എന്റെ അഭിപ്രായമല്ല അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത് അയാൾ വലിയ ചിന്തന വലിയ ബുദ്ധിമാനം ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് അയാൾ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അവസാനിക്കണമെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിൽ ഏത് പാർട്ടിക്കാരനാണോ കൊലപാതകം നടത്തുന്നത് അവരിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ കുടുംബത്തിൽ കയറി അതിന് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള പ്രതിപക്ഷങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ എന്നുണ്ടാവുന്നോ അത് ഇപ്പോൾ എഴുന്നൂറും അറുന്നൂറും കൊലപാതകങ്ങളുടെ കഥയും ചരിത്രമൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പത്ത് കൊലപാതകത്തിനുള്ളിൽ ഇതെല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കും നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ നമുക്ക് അക്രമത്തിനെതിരാണ് ഏറ്റവും ഞാനൊരു എന്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു സാധാരണക്കാരൻ സംസാരിക്കാത്ത നമ്മുടെ എല്ലാ വിധമായ കൊലപാതകങ്ങൾക്കും എതിരാണ് ഒരു ഒരു ദുഃഖിതയായ ഒരു വിധവ എന്ന നിലയിൽ കേരളത്തിലെ കേരളത്തിലെ അസംഖ്യം വരുന്ന വീട്ടമ്മമാരോട് എന്താ പറയാനുള്ളത് 
അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അത് തന്നെയാണ് സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കേരളത്തിൽ സ്ത്രീകൾ സംഘടിക്കുക ഇതിനെതിരെ കാരണം വെച്ചാൽ ഇനി ഞങ്ങൾ മക്കളെ നഷ്ടപ്പെടാൻ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് തെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സില്ല ഭർത്താക്കന്മാരെ നഷ്ടപ്പെടാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സില്ല ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുകയാണ് തെരുവിലേക്ക് ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സ്ത്രീകൾ തയ്യാറാകണം സ്ത്രീകളാണ് തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടത് ഇത്തരം നടക്കുന്ന അടുത്ത് ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നടത്തിയാലും അവിടെ ഞങ്ങൾ ഇനി ഇരയാകാൻ കാരണം വെച്ചാൽ കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇരകളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇരകളാകാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല എന്ന പ്രഖ്യാപനം നടത്താൻ കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾ തയ്യാറാകട്ടെ എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി എഴുത്തുകാരും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരും എല്ലാവരും അതിന് ഒരുപാട് സ്ത്രീ എഴുത്തുകാരൊക്കെ നമ്മളുണ്ട് മാനവികതയെ പറ്റി ഇത് സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പറ്റി നമുക്ക് വനിതാ മതിൽ നടത്തിയ ആളുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്താ ആ ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് പറയാനുള്ളത് എന്ന് അറിയണം ഇതുപോലെ സ്ത്രീകൾ തേങ്ങി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തെരുവുകൾ വഴിയ ആധാ വഴിയാധാരമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വീടുകൾ അനാഥ അനാഥമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഈ ആളുകൾക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ അവരുടെ ഒന്നും പ്രതികരണങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ല ഉറങ്ങിപ്പോവുകയാണ് നമ്മുടെ കേരളം നമ്മുടെ നാട് ഉറങ്ങുകയാണ് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു തരം നിസ്സംഗതയാണ് അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിന് അത് അനുസരിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇതിലേക്ക് നാം വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ അപേക്ഷ മാത്രമേ കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളോട് പറയാനുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഉണരുക തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങുക ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യം ശ്രീ സന്ധിവാര്യരോടാണ് സന്ധിവാര്യർ ഇവിടെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചാനൽ ചർച്ചയിൽ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞു രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒരു നെട്ടല്ലില്ലാത്ത നേതാവാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തോ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു കാര്യം മാത്രം ചോദിക്കാണ് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ജവാന്മാരെ കൊന്ന സി ആർ പി എഫ് ജവാന്മാരെ കൊന്ന ആളുടെ ഫോട്ടോ വെച്ച് ഫോട്ടോ വെച്ച് ഇവിടെ വ്യാജ പ്രചരണം നടത്തിയ ഇവരുടെ ഈ ബി ജെ പി നട്ടലിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വാഴപ്പിണ്ടിയാണോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുന്നു കരുതുന്നു എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സമയം അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ ചർച്ചയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നു അല്ല ഈ കശ്മീരിലെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആര് വ്യാജ പ്രചരണം നടത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് നടന്നിട്ടില്ല നടന്നിട്ടേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ത്യൻ ആർമിയെ അപമാനിച്ചത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് ആ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ആ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നട്ടലാണ് വാഴപ്പിണ്ടി ആ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നട്ടലാണ് വാഴപ്പിണ്ടി സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് നടന്നിട്ടേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തെ അപമാനിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് ആ ആ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കാണ് വാഴപ്പിണ്ടി നട്ടലുള്ളത് ആ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കാണ് വാഴപ്പിണ്ടി നട്ടലുള്ളത് സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തെ അപമാനിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കാണ് നട്ടലില്ലാത്തത് അയാളാണ് നട്ടലില്ലാത്ത നേതാവ് സി പി എമ്മിന്റെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് സി പി എമ്മിനെതിരായ വിമർശനം ഉന്നയിക്കാൻ ഗഡ്സ് ഇല്ലാത്ത രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കാണ് നട്ടലില്ലാത്തത് സി ആർ പി എഫ് ജവാന്മാരുടെ ഡെഡ് ബോഡിക്ക് അടുത്തു പോയി നിന്നുകൊണ്ട് ബലിദാനികളായ ജവാന്മാരുടെ ബോഡിക്ക് അടുത്തു നിന്ന് പോയിക്കൊണ്ട് മൊബൈൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് മൊബൈൽ കുത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കാണ് നട്ടലില്ലാത്തത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പി 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 മുസ്തഫ സാറിനോടാണ് ഈ കേരളത്തിന്റെ സംസ്ഥാന സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിക്ക് എന്ന് കരയാൻ ഒരു മനസ്സുണ്ടാവണോ അന്നാണ് ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം ഇവിടെ ഇല്ലാതിരിക്കുള്ളൂ അല്ലാത്തോടത്തോളം കാലം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും കരയാൻ ഒരു മനസ്സ് എന്ന് സി പി എമ്മിന്റെ സെക്രട്ടറിക്ക് ഉണ്ടാവോ അന്നാണ് ഇവിടെ അല്ലാതെ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രസ്താവനയൊക്കെ ഞങ്ങളെ അർഹിക്കുന്ന അവജ്ഞയോട് തള്ളിക്കളയാമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയം അവസാനിക്കൂ എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ എന്താ പേര് സമത് അവിടെ വരൂല ആരും വരൂല അവിടെ ആരും വരൂല നിങ്ങൾക്ക് പേടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പേടിയാണ് സ്ഥലം തന്നെയാണ് വീണ്ടും പെരുമാറി വെക്കാം വീണ്ടും ശ്രീ മുസ്തവാട്ട് അയ്യന്തോളിൽ നിന്ന് തൃശൂരിൽ നിന്ന് നാളെ തൃശൂരിൽ വെച്ചിട്ട് അയ്യന്തോളിൽ നിന്ന് അവിടെ ലാൽജി ഉണ്ട് മധു ഉണ്ട് അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുണ്ട് ആ കുടുംബങ്ങളെ കൊണ്ടുവരണം ചാവക്കാട്ട് നിന്ന് ഹനീഫയുടെ കുടുംബക്കാരെ കൊണ്ടുവരണം മൂന്ന് പിഞ്ചു മക്കളുണ്ട് അവിടെ
പട്ടാ പകൽ തീയിട്ട് ചുട്ടുകൊന്ന സംഭവമുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച നടത്തിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ഇങ്ങനെ കണക്കുകൾ പറയാനേ അല്ല നമ്മൾ ഈ ചർച്ച കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ ജ്യോതി ചാമക്കാലയും ഈ ഇരിക്കുന്ന കോൺഗ്രസുകാരെല്ലാം കൂടിയിട്ട് അവരെന്തോ മഹാമാരാണ് പുണ്യാളന്മാരാണ് അഹിംസാവാദികളാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വന്തം പാർട്ടിക്കാരെ കൊല്ലാൻ ഒരു മടിയും മുളുപ്പും ഇല്ലാത്ത പാർട്ടിയല്ലേ കോൺഗ്രസ് അങ്ങനെയല്ലേ ഈ മതവും ലാജിയൊക്കെ കൊന്നത് അമ്പലത്തിന്റെ മുറ്റത്ത ഭാര്യയും ഒത്ത് ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന് പോകുമ്പോഴാണ് കൊന്നത് ഈ പാർട്ടിയാണോ പറയുന്നത് പിഞ്ചു മക്കൾക്ക് പിഞ്ചു മക്കൾക്ക് കളിക്കോപ്പുമായിട്ടും ഭക്ഷണവുമായിട്ട് പോകുമ്പോ പോകുമ്പോഴാണ് ചാവക്കാട്ട ഹനീഫയെ കൊന്നത് കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഇതാണോ കോൺഗ്രസിന്റെ പാരമ്പര്യം ഇതാണോ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പാരമ്പര്യം ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ലൈൻ എന്ന് മറുപടി അല്ല ശ്രീ ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ എനിക്ക് ആ പെരുമ്പാവൂരിലെ സഹോദര പെരുമ്പാവൂരിലെ സഹോദരന്മാർ സഹോദരന്മാരോട് പറയാനുള്ളത് സന്ദീപിനെ മുസ്തഫയൊക്കെ ഒന്ന് വരട്ടിയാൽ മതി ഇത്രയൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം കാരണം അവർ പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് ഞാൻ ഇതിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ ശ്രീ സന്ദീപ് വാര്യർ എന്ന് പറയുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി പിന്നെ എന്താ പിന്നെ നട്ടലില്ലാത്ത ആളാണ് എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു രാജീവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് എന്തായാലും മോദിയുടെ അത്രയും നട്ടലില്ല കാരണം ഈ അഞ്ച് വർഷമായി ഇന്ന് വരെ ഒരു പത്രക്കാരെ പോലും നട കാണാത്ത ഒരു പത്രസമ്മേളനം പോലും നടത്താത്ത അത്രയുള്ള നട്ടൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കില്ല അതൊന്ന് രണ്ട് പാർലമെന്റിൽ സ്ഥിരമായി പങ്കെടുക്കാതെ ലോകം ചുറ്റി നടക്കാനുള്ള നട്ടൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കില്ല ഇനി സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് മുമ്പ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനെ രാഷ്ട്രീയമായി ഇത് മാക്കാനുള്ള നട്ടൽ അദ്ദേഹത്തിനില്ല ഒരാൾക്ക് പതിനയ്യ പതിനേ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വീതം ഓരോരുത്തരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇടും എന്ന് പറയാനുള്ള കള്ള നട്ടൽ അദ്ദേഹത്തിനില്ല ഇനി ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ കൊണ്ട് രാജ്യത്തുൾപ്പെടെ മൊത്ത കള്ളപ്പണവും തിരിച്ചെടുത്തു നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കാണിക്കുമെന്ന് പറയാനുള്ള നട്ടൽ അദ്ദേഹത്തിനില്ല അദ്ദേഹത്തിന് മനുഷ്യത്വമുള്ള ഒരു നട്ടലാണുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ മനുഷ്യത്വം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹം ആരെയും വർഗീയ കൊലപാതകത്തിന് പോയിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ഒരു കേസിലും പ്രതിയായിട്ടില്ല നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ അണികളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ വർഗീയ അക്രമ ഉന്മൂലനവും അതുപോലെ തന്നെ അക്രമ രാഷ്ട്രീയവും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ കാപട്യമല്ലേ ഇപ്പൊ ഇവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പറയുന്ന അമ്മമാരുടെ ഏഹ് കണ്ണീരിൽ കുതിർന്ന മണ്ണിൽ എങ്ങനെയാണ് നവകേരളം നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് രാജ്യത്ത് കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയം വളരെ സമകാലീന പ്രസക്തമായ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിലും ഈ ബഹുമാന്യരായിട്ടുള്ള സന്ദീപ് വാര്യരും വി പി പി മുസ്തവയെ പോലെയുള്ള നേതൃത്വത്തിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ വീണ്ടും കണക്കുകളുടെ വാതോരാതിയാണ് സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് സാംസ്കാരിക കേരളം നവോത്ഥാനം എന്ന വാക്കുകൾ ആർഷഭാരത സംസ്കാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ബി ജെ പി സംഘപരിവാർ പോലെയുള്ളവരുമാണ് ആർഷഭാരത സംസ്കാരവും നവോത്ഥാനവും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവരുടെ ഭാഗത്ത് തന്നെ നിന്ന് വരുന്ന ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയ അതിക്രമങ്ങൾ നമ്മുടെ കേരളം പോലുള്ള ഒരു സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എൽ ഡി എഫ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഭരണത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടൊരു മുഖ്യമന്ത്രി പൊതു ചർച്ചയ്ക്കും ഒരു സമവായ ചർച്ചയ്ക്കും ഒരു സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക അംഗങ്ങളെ പ്രമുഖരെ വിളിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് അത് അധികാരം അവരുടെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒന്ന് താമരശ്ശേരി വിഷപ്പിനെ നിരുഷ്ണജീവി എന്ന് വിളിച്ച മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളായ നിങ്ങളോട് കടക്ക് പുറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാറിനെ പോലെയുള്ളവരോട് എടോ ഗോപാലകൃഷ്ണ എന്ന് വിളിച്ച പാടത്ത് പണിയും വരമ്പ വരമ്പത്ത് കൂലിയും എന്ന് പറഞ്ഞ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനെ പോലെയുള്ള പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഇരിക്കുന്ന ഈ കേരള സംസ്ഥാനത്ത് ബഹുമാന്യനായ വി പി പി പറഞ്ഞ പോലത്തെയുള്ള ഒരു സമവായ ചർച്ചയോ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളുടെ അവസാനവും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് സന്ദീപാരിന്റെ കേസ് സന്ദീപാരിന്റെ കേസ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ ആവിർഭവിച്ച സംഘപരിവാർ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ശങ്കരിയാർ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ചാബല്യങ്ങൾ ആർ എസ് എസിന്റെ ഗാന്ധിവധത്തിന്റെ വക്താക്കളായിട്ടുള്ള സവർക്കറെ പാർലമെന്റിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഗോഡ്സെ വീണ്ടും പാർലമെന്റിലെ സെൻട്രൽ ഹാളിൽ വയ്ക്കാൻ ബെമ്പൽ കൊള്ളുന്ന ആർ എസ് എസ് കാരായിട്ടുള്ള ഭരണാധികാരി ഇരിക്കുന്ന ബി ജെ പി വക്താക്കളിൽ നിന്നും നമ്മൾ
ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തടികൾ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് പെരുമ്പാവൂർ ആ പെരുമ്പാവൂരിൽ സി എ ടു കാരായിട്ട് കണ്ടമാനം വരെ ഈ പെരുമ്പാവൂർ ഏരിയയിലുണ്ട് അവരൊക്കെ എവിടെ പോയി ഇന്നലെ മുതൽ രാത്രി വരെ വീട്ടിൽ ഒളിച്ചേക്കാണ് സി പി എം ഓക്കെ ഇനി ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് എസ് കെ ഒന്ന് മറുപടി കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്റെ പേര് ബാബു ഹരീഷ് എന്നാണ് ഞാൻ കോൺഗ്രസിന്റെ കോപ്പടി മണ്ഡലം സെക്രട്ടറിയാണ് എന്റെ ചോദ്യം വി പി പി മുസ്തഫയോടാണ് അതായത് ഈ ചർച്ചയുടെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ആയുധം താഴെ വയ്ക്കാൻ തയ്യാറാണ് മറ്റുള്ളവരും ആയുധം താഴെ വയ്ക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്ന് പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പാർലമെന്റ് എലക്ഷൻ വന്നതുകൊണ്ടല്ല തൃശൂർ സമ്മേളനത്തിലെ തീരുമാന പ്രകാരം ഞങ്ങൾ ആയുധം താഴെ വയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടം വരെ നിങ്ങൾ ആയുധം കയ്യിൽ വെച്ചിരുന്നും കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഷുഗോ ഷുഗൈബിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ഏത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരായ ശരത് ലാലിനെയും കൃപേഷിനെയും നിങ്ങൾ വക വരുത്തിയത് ഓക്കെ ആ ശ്രീ മുസ്തഫ താങ്കളോടാണ് ഈ ചോദ്യം ഞാൻ മൂന്ന് കെ കെ രമ ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല ശ്രീമതി കെ കെ രമ പോയി തോന്നുന്നു ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാ ഇവരോട് ഇവർ സന്ദീപ് വാര്യർ ഇവർ മൂന്ന് പേരോട് ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് ഞാൻ പെരുമ്പാവൂറിലെ ഈ സംവാദം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു തിരക്കിലാണ് ശ്രീ അബു ശ്രീ മുസ്തഫ വി പി പി മുസ്തഫ താങ്കൾക്ക് പറയാം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ കൃപേഷിനെയും ഈ ഇവിടെ നടന്ന ഇരട്ട കൊലപാതകത്തിൽ സി പി ഐ ഒരു പങ്കുമില്ല പിന്നെ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് സി പി എം സി പി എം തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല സി പി എമ്മിന് പങ്കുമില്ല അവിടെ ഉണ്ടായ പ്രാദേശികമായ പ്രശ്നങ്ങളും വ്യക്തിപരമായ വിരോധവും ചേർന്നാണ് ആ കൊലപാതകത്തിൽ ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിലേക്കില്ല രണ്ട് രണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ആളുകൾ ആരും പേടിച്ചോടിയിട്ടില്ല ബാലസംഘത്തിന്റെ കുട്ടികളെ കണ്ടാൽ മണ്ടി ഓടുന്ന കോൺഗ്രസ്സുകാരുള്ള നാട്ടിൽ പിന്നെ ഈ സി പി എം ആര് കോൺഗ്രസിനെ കണ്ട് പേടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണ് ഞാൻ നാളെ എവിടെ ചർച്ച വെക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചത് പെരുമ്പാവൂരെ കോൺഗ്രസ്സുകാരെ പേടിച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ അവരോട് താങ്കളോട് എസ് കെയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് നാളെ തൃശൂരിൽ വെക്കണം എന്നിട്ട് അവിടെ അയ്യന്തോളിലെ മധുവിന്റെയും ലാൽജിയുടെയും കുടുംബത്തെ കൊണ്ടുവരണം ചാവക്കാട്ട ഹനീഫയുടെ കുടുംബത്തെ കൊണ്ടുവരണം എങ്ങനെയാണ് ആരാണ് അവരെയെല്ലാം കൊന്നത് കതറിട്ടിട്ട് അഹിംസാവാദം പറയുകയും ഗാന്ധിയുടെ ചിത്രം കൊണ്ടു നടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും വലിയ കൊലപാതികളായത് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഒരു മന്ത്രിയുണ്ട് സഹാ ജി സുധാകരൻ അദ്ദേഹത്തിനൊരു സഹോദരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ജി ഭുവനേശ്വരൻ ഇന്ന് ഭൂമുഖത്തില്ല സുധാകരൻ മന്ത്രിയുടെ സഹോദരൻ ഭുവനേശ്വരനെ ആരാണ് കവർന്നെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയത് ഇപ്പോ പിന്നെ മന്ത്രിയാണ് സഹാ ഇ പി ജയരാജൻ അദ്ദേഹം പറകില് വെടിയുണ്ടായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്ന ശരീരത്തിൽ ആ വെടിയുണ്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ തുറച്ചു കയറിയത് കണ്ണൂരിലെ കെ സുധാകരൻ അയച്ച ഗുണ്ടകൾ കയറ്റിയതാ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് അഹിംസാവാദം പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സി പി എമ്മിനെ കൊലയാളികളാക്കുന്നത് ഈ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് കണക്ക് നിരത്താനല്ല എസ് കെ ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു കണക്ക് നിരത്താനല്ല അവസാനിപ്പിക്കണം നമുക്ക് ഈ കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയം നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നേരെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ വളരെ നന്നായി ഞാൻ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ ഒന്നാമത് ടേം നോക്കിയാൽ മതി ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്നാമത് ടേം നോക്കിയാൽ മതി അതിൽ നടന്ന ഏക പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ടൈംസ് നൗവിന്റെ പ്രതിനിധിയെ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ ഏക പത്രസമ്മേളനം നടന്ന് അതിൽ തന്നെ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ പ്രസ് ക്ലബ് മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ പ്രസ് സെക്രട്ടറി ഇറക്കി വിട്ടൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ നോക്കിയാൽ മതി പഴയ വീഡിയോസ് നോക്കിയെന്ന് കിട്ടും രണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി ലോക്സഭയിൽ വരുന്നില്ല എന്ന് ലോക്സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഒരു ചോദ്യം പോലും ചോദിക്കാത്ത റെക്കോർഡ് നിങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റ് രാഹുൽ ഗാന്ധി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം വർഗീയത ആരംഭിക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പറയാം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഒരു ഒരു ആൽമരം വീഴുമ്പോൾ അതിന് ചുവട്ടിൽ പക്ഷി മൃഗാദികൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൂട്ടക്കൊലയെ ന്യായീകരിച്ചത് ഇതേ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ അച്ഛൻ രാജീവ് ഗാന്ധിയല്ലേ ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വലിയ വാചകമൊന്നും അടിക്കേണ്ട ഇപ്പോൾ നടന്നിട്ടുള്ള ഈ കൊലപാതകങ്ങളിൽ എല്ലാത്തിനും കോൺഗ്രസും തുല്യ ഉത്തരവാദിയാണ് രാഷ്ട്രീ
അഞ്ച് വർഷം അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ മോദി മോദി അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വീഡിയോ ക്ലിപ്പിംഗ്സ് എല്ലാം ഇട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്നുകൂടെ കേൾപ്പിക്കണം ഈ കാർ ഇപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് കാശ്മീരിൽ ഉണ്ടായ യുദ്ധത്തെ ഉൾപ്പെടെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഉൾപ്പെടെ അത്തരത്തിലുള്ള യുദ്ധങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ക്ലിപ്പിംഗ് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കണം അദ്ദേഹം ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആരായിരുന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ചരിത്രം എന്താണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കും കോൺഗ്രസിന് ബുദ്ധിസെക്രട്ടറിയാണ് ഒറ്റ കാര്യം എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളൂ ഇവിടെ ഘോരഘോരം പ്രസംഗിക്കുന്ന സാംസ്കാരിക നായകന്മാരും നവോദാര നേതാക്കന്മാരും ഈ ഒരു വിഷയം വന്നപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒച്ചനക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അവർക്ക് നൂറ് നാവാണല്ലോ ഇവിടുത്തെ പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ പറ്റി പറയാനും ബാക്കി നേതാക്കന്മാരെ പറ്റി പറയാൻ നൂറ് നാവുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്ര മൃഗീയമായിട്ട് ഒരു പത്തൊമ്പത് വയസ്സുകാരനും ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുകാരനെയും വെട്ടി നുറുക്കിയപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒക്കെ നാവ് എവിടെ പോയതാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഈ ഈ പെരുമ്പാവൂറിലെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്കൊന്നും സംസാരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കൂടുതൽ ആൾക്കാരും കോൺഗ്രസുകാരാണ് സി പി എമ്മിനെ നമ്മൾ ആ സി പി എമ്മിനെ നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചെങ്കിലും അവർ വന്നില്ല അപ്പൊ അടുത്ത ചർച്ചയ്ക്ക് അവരും കൂടി ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബാക്കി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും എന്നാൽ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയാം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പടിവാതുക്കൽ നിൽക്കെ കേരളത്തിലെ വീട്ടമ്മമാരും സഹോദരിമാരും ലക്ഷക്കണക്കിന് വോട്ടർമാരാണെന്നുള്ള സത്യം അവശേഷിക്കെ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ ആയുധമെടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടു വട്ടം ആലോചിക്കുക ആയുധം കൊണ്ടു നടക്കുന്നവന് കാലമില്ല മറ്റു വിഷയ മറ്റൊരു വിഷയമായി അടുത്ത ദിവസം കാണാം ഗുഡ് ബാ യു ആർ വാച്ചിങ് ട്വന്റി ഫോർ ഫ്രം ന്യൂസ് ഹെഡ്